اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شمانی تو دوش شخص ہوتا آپ نا راجے جکان تک کہ آس کے رامہ دیر لائی بانوستان اوپا بک کر چین آپ نا دیر شکل کے جانات چی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس کے رامہ دیر پگرام گنی جن دے شاتے آلاب شاریتا آس کے رامہ دیر پگرام میں आमादे सम्मानित अतिथि हिसाब से जो दिन अपना जान विश्व विभिन्न देश बांग्लेश मोट जनसंख्यार प्राय शतांश बसि प्रवसी विश्व अनाचे कानाचे चिटिए चढ़िया चिटिए रही और आरटीएन बांगला टी से समस्त गुणीजन सन्धान जरा तर तिथि स्वर रेखे जा विभिन्न क्षेत्र तरह के सामने नहीं हाजिर हब और आज के सम्मानित गुणी जन जार पदचारणे विश्व विभिन्न देश उन्नी शिक्षा क्षेत्र अवदान रखें शिक्षा क्षेत्र पिछले पड़ा शिक्षार मध्यमे बांगेर नाम के विश्व विभिन्न जगह विभिन्न विश्वविद्यालय तरह मेधार स्वर रेखे बांगलेश के उन्नत चुके उन्नत करार्जन अवदान रखें तरी मध्य एक जो आप देरी ना कर सम्मानित अतिथि के परिचय कर दीची हम क्यों नये सकल परिचित श्रद्धा भाजन डर हासन मुहम्मद हुसाइन विश्व शिक्षा भी السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام نور العالمین تارک شہب اپنا کے دھنو بات اما کے ای پروگرام میں ڈاکر جنو اپنا شکل کولا کرشو لیدی دھنو بات ایبان اپنا شکل سوتا دیر سلام اور سوتا جانا چی جی آپ نے کیا مانا سن آچی بھالو کرونا اور ماتھ کا نے بھالو ہی آچی الحمدللہ تو آمرا آس کے اپنا کے پہ آمرا کو بالون دی تو آمرا آشا کری सकले विश्व जरा रही प्रायदेश जनसंख्या छता बसि प्रवसी चित्रे चित्र रही विशेषकर आपनर अवदान रही है शिक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र जन्मस्थान शुरू कर मंत्र दिए विश्व के जय कर चिंता करब आपनारे सकसर पीछे अपना भूमिका खादें से आपनारे कथा तो शुरूते ही अपना परिचय टुकु जानी परिचय तो दर्शक उद्देश्य अपनी तुम्हें धरें धन्यवाद परिचय की भावे दी हमें डॉक्टर हसनाद सब ये नाम ही डाके छात्रों राव डाके शिक्षक का तो जीवन प्राय एक बच्चर हमारे पंचर बच्चर लगा था शिक्षक का तो पुन्न हो लो पंचर बच्चर मास्टर्स करें सिलम ढाके यूनिवर्सिटी थे के 1970 थे तो उन प्राय संगे संगे ही चाकरी तो अपनी बोलते हैं कौन मंत्रे ये पर जन आपना प्रोग्रामिंग माध्यम में बोलते जाते हैं जो बावमर दुआ ना 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 नी दादा दादी दे दुआ परोसी दे दुआ शहरे शहर बसी दे दुआ देश बसी दुआ ये गुला लागे एक तो छात्रों के भालो करते के लिए भालो रजाल करते होले ये शो आनुशंग लागे शिक्षक दे दुआ शिक्षक दे माया ये करते करते रजाल भालो ह भालो रिजल्ट करे देखला विदेशी जाओ आपने शुरू थे पर आमी पोतो में जानते चाहे आपने कौन क्लास थे के बाप को कौन थे के आपना रे शुरू करे चले अच्छा मस्ता ना आपना जो दिया हमारे दशक दशक तुलना में आम्रा जानी आपने एक जन कितवान शिक्षा में आपना के आम्रा अनुशोधन कर गए तो आपने विभिन्न तो मैं शेखे नहीं फिरे जाई। हमारे जन्म आश्चर्य सिलेटे। हमारे बाबा बोलते हैं बारीकू था, क्यों जीके शुल्लो बोलते हैं सिलेट। 
কিন্তু আজকাল তো অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে আসলে জন্ম সুনাম মন্দির নাইনটিন ফোরটি নাইনে নানার বাড়িতে আমার জন্ম সুনাম মন্দির যে নানা বাড়ি আমার নানা বাড়ির আসল বাড়ি হলো সৈয়দপুর সৈয়দ আউসাফ হুসেন সাহেব আমার নানা তো যা হয় মেয়েদের জন্ম ছেলে মেয়েদের জন্ম তো বাপের বাসায় হয় আমার নানা বাড়ি সুনামগঞ্জে আমার জন্ম উনিশশো উনপঞ্চাশ নাইনটিন ফোরটি নাইন তার মানে এই বছর আমার প্রায় সেভেন্টি ওয়ান ইয়ার্স পার হয়ে বাহাত্তর বছরে আমি পড়লাম তো সুনামগঞ্জে আমার জন্ম কিন্তু আমার বাবা উনি সরকারি কর্মচারী ছিলেন ওই আমলে বা ব্রিটিশ আমলে সরকারি কর্মচারীদের নিজের এলাকায় পোস্টিং হয় না কাজে আমার বাবা আমি যদুর ওনার কাছে শুনেছি আমাদের আদত বাড়ি হরিণা মাটি রঙ্গার চর আমবাড়ি সুনামগঞ্জ শহরের কাছেই আজকাল তো খুব ইজিলি সব জায়গায় যাওয়া যায় আগে হতো এইগুলা সব প্রত্যন্ত এলাকা ছিল ওখান থেকে ওনার উনিও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন সেই আমলে সিলেট স্কুল থেকে উনি নাইনটিন থার্টি সিক্সে মেট্রিক যেটা তখন মেট্রিক বলতো এই সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট যেটা আমরা আজকাল বলি স্কুল ফাইনাল সেই পরীক্ষায় সিলেট থেকে উনি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলেন কলকাতা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে তখন এই ঢাকা খুলনা যশোর কুমিল্লা এইসব বোর্ড ছিল না কলকাতা বোর্ড একটা বোর্ডে এই সারা পূর্ববঙ্গ বলা যায় তখন এই নাইনটিন থার্টি সিক্সে একটা মুসলমান ছেলে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে গেল এইটা তখনকার সময় হিন্দু বাবুদের কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য একটা ঘটনা আমার বাবা আমাকে বলতেন যে ওনার রেজাল্টের পরে এই বড় বড় উকিল সাহেবরা বড় বড় ব্যবসায়ীরা হিন্দু ব্যবসায়ীরা তারা আসলেন দেখলেন যে দেখতে চাইতেন যে এই মুসলমান ছেলেটি কে যে কলকাতা বোর্ড থেকে সিলেটের মতো জায়গা থেকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে গেছে তো সেই সার্টিফিকেট আমাদের বাসায় আছে আমার মা সৈয়দা জাকিয়া খাতুন সৈয়দপুর আমার নানা বাড়ি উনিও নাইনটিন ফোরটি ফাইভে সেই সার্টিফিকেটও আমাদের বাড়িতে সিলেটে রাখা আছে নাইনটিন ফোরটি ফাইভে মিডিল মাদ্রাসা সার্টিফিকেট ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল তো এই হলো বাবা মা বাবা সেই আমলে ওইটুকু পড়ার পরে আমার মনে আছে আমার বাবা বলতেন তার মামারা বলতেন অনেক লেখাপড়া হয়েছে হাতি দেব ঘোড়া দেব তোমার কলকাতা যাওয়ার দরকার নেই কিন্তু আমার দাদি আমার দাদা প্রসঙ্গত বলি উনি আমার বাবা খুব ছোটবেলায় যখন আমার দাদা মারা গেছিলেন তো দাদি দাদিকে বলতেন আমার বাবার মামারা যে লেখাপড়া তো অনেক হলো হাতি দেব ঘোড়া দেব ছেলেকে ইয়েতে পাঠিও না কলকাতা পাঠিও না কিন্তু আমার দাদি বল বলতেন যে খিড়কির দরজা দিয়ে তখন তো খুব ফ্ল্যাট হতো আজ সুনামগঞ্জে ফ্ল্যাট হয় নৌকা দিয়ে আমার বাবাকে দাদি পার করে দিয়েছিলেন যে সিলেট শহরে যাও ওখান থেকে কলকাতা যাও কলকাতায় যে উনি পড়াশোনা করে ভেটেনারি সার্জেন হয়েছিলেন তো আসাম গভর্নমেন্টে ওনার পোস্টিং ছিল আমার আমরা তখন অনেক ছোট পোস্টিং প্রথমে ছিল শিলংয়ে তখন আসাম পার্লামেন্টের মিনিস্টার ছিলেন মনোহর আলী সাহেব খুব নাম করা সুনামগঞ্জের মনোহর আলী সাহেব এই সেই মিনিস্টার বাড়ি এখনো সুনামগঞ্জে আছে বাবার পোস্টিং শিলংয়ে ছিল তারপরে তো নাইনটিন ফোরটি সেভেনে পাকিস্তান জন্ম নিল আমার বাবার পোস্টিং তখন টেম্পোরারি আসাম থেকে শিলং থেকে সুনামগঞ্জে হয় যার ফলে সুনামগঞ্জে এখন যেটা সবচেয়ে পুরনো ঈদগাহ বা কোর্ট বিল্ডিং তার পিছনে যে বড় মাঠটা ওটা আমিও ক্রিকেট খেলেছি ওর পারে সরকারি পশুপালন বিভাগের অফিস ছিল আর আমার নানা বাড়ি ষোলো ঘরে আর আমাদের বাড়ি ব্রিটিশ আমলে আমার আব্বা একটা বাড়ি কিনেছিলেন সেটা এখনো আছে সুনামগঞ্জ এসপি বাংলোর উল্টো দিকে হাসান নগরে সেই আমলে আসাম সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা আর বদলি বিভিন্ন জায়গায় হতো সুনামগঞ্জে জন্মকালীন সময় ছিলেন তারপরে আমার যদুর মনে পড়ে আমি যখন একেবারে প্রাইমারি স্টুডেন্ট তখন আমরা রংপুর রংপুর কিন্তু তখন সিলেট থেকে অনেক দূরের রাস্তা তিন দিন লাগত যেতে সিলেট থেকে ট্রেনে ঢাকায় আসলেন ঢাকা থেকে আবার ট্রেনে তিস্তা মুখ ঘাটে সেই বিশাল পদ্মা সেটা পার হয়ে তিন দিনের যাত্রা রংপুর রংপুরে আমার বাবার পোস্টিং আমি তখন খুব ছোট আপনাকে সেই কথা বলার জন্য এত কিছু বললাম যে আমার লেখাপড়া শুরু হয়েছিল রংপুর গার্লস স্কুল থেকে তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একই স্কুল পড়তো গার্লস স্কুলটা আমাদের বাড়ির কাছে থাকায় 
আমাদের বাড়ির কম্পাউন্ড অনেক বড় ছিল কারণ পশুপালন বিভাগ তো অনেক গরু অনেক মুরগি এগুলো ছিল খামার তো সেই গার্লস স্কুলে আমার লেখাপড়া শুরু হয় তবে মজার কথা হলো ক্লাস ফোরে যখন উঠি তখন হেডমিস্ট্রেস একদিন ডেকে বললেন বাবুরে আমরা বোধ হয় আট নজন ছেলে ছিলাম আর বাকি কুড়ি জনের মতো মেয়েরা ছিল আমাকে আমাদেরকে ডেকে বললেন যে তোমরা এখন বড় হয়ে গেছো এখন এই গার্লস স্কুল তোমাদের ছেড়ে দিতাম আমার এখনো মনে আছে আমি বা আমরা আট বন্ধু খুব কান্না শুরু করেছিলাম তখনকার যুগে আমরা চেঁচিয়ে পড়তামও একবারই থেকে আরেকবারই অনেক দূরে ছিল এখনকার মতো এই ফ্ল্যাটলেট তখন ছিল না এবং রাত্রেবেলা আমরা খুব চেঁচিয়ে পড়তাম বলা হতো জোরে চেঁচিয়ে পড়ো তাহলে পড়া মনে থাকতো তো আমরা খুব চেঁচিয়ে কান্না শুরু করছিলাম যে আমরা এই গার্লস স্কুল ছেড়ে যাব না তো বলা আপনাকে বলার কারণ হলো শ্রোতারা শুনলে খুশি হবেন মনে রাখতাম এবং পরের দিন সকালে যে স্কুলের বন্ধুকে বলতাম আমি পড়ছিলাম তুমি শুনছো বলছি হ্যাঁ আমি শুনে আরো জড়িয়ে পড়তাম তার মানে শিয়ালরা যেরকম এক শিয়ালের রা শুনে আরেকজন পড়ে সেরকম সারা শহরে ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করছে আর বাবা মাদের কৃতিত্ব ছিল বাবা মারা তখন তো টেলিভিশন ছিল না কিছু না পুরানো রেডিও ছিল মার্ফি রেডিও ওরা আমরা রাত বারোটা একটা পর্যন্ত পড়তাম ওরা কিন্তু রেডিওতে সব প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরে চাইনিজ প্রোগ্রাম চিং চাং শুনতেন ঘুমাতেন না যে ছেলে মেয়েরা পড়ছে আমরা কিভাবে ঘুম এই প্যারেন্টাল সাপোর্ট ছিল যাই হোক আমি আমার কথায় ফিরে আসি তো আমরা তিন দিন তিন রাত খুব কান্নাকাটি করাতে আমাদের বাবারা সব সরকারি কর্মচারী ছিলেন অফিসার ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ফুড অফিসার ডিস্ট্রিক্ট লাইফ স্টক অফিসার ডিসি সাহেব সবরা চিন্তা করলেন যে ছেলেরা এত কাঁদছে তো কাছাকাছি কোনো স্কুল আছে রংপুর জিলা স্কুলটা বেশ দূরে আমার মনে পড়ে তো ঠিক উল্টো দিকে গার্লস স্কুলে উল্টো দিকে পুলিশ লাইন ফ্রি প্রাইমারি একটা স্কুল ছিল পুলিশদের বাচ্চাদের পড়াবার জন্য ফ্রি আমাদেরকে ওখানে ভর্তি করে দেওয়া হলো তো দুপুর বেলা যখন লাঞ্চ ব্রেক হতো আমরা দৌড় দিয়ে গার্লস স্কুলে এসে একটা দুঃখা খেলতাম আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে কিন্তু ওই গার্লস স্কুলে আমি ফার্স্ট হতাম আমার এক খালা আগে ফার্স্ট হতেন আমরা যখন রংপুরে গেলাম ওনাকে সরিয়ে আমি ফার্স্ট হলাম উনি সেকেন্ড কাজে উনি সারা জীবন আমাকে ভালো চোখে দেখেন নাকি সেই খালাও সিলেটের একজন নাম করা ডাক্তার তো এই ক্লাস ফোরের পরে যখন ক্লাস ফাইভে পুলিশ লাইন ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে আসলাম আমি আপনাদের এই কথা বলতে যাচ্ছি আমার টিচাররা পুলিশ ছিলেন তারা অত্যন্ত আমাকে স্নেহ করতেন এবং কি করে তখন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা ছিল তখন তো রংপুর বলতে আজকে সিলেট যেমন সব সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ সব মিলে সিলেট তখন রংপুর বলতে কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা নীলফামারি সব মিলে রংপুর কাজেই ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষা হবে আমরা দিলাম আমাকে স্যাররা বললেন তোমার রেজাল্ট ভালো অঙ্কে আমি খুব ভালো ছিলাম দেখা গেল বৃত্তি পরীক্ষা আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম তো ফার্স্ট হওয়াতে একেবারে সবার নজর সবার আদর পেলাম এই সময় আমার বাবার বদলি পেয়ে গেলাম উনি সরকারি কাজে করাচি বোধায় যেতে এসেছিল ট্রেনিং এ আমাদেরকে নানা বাড়িতে আসতে হলো সুনামগঞ্জ আমি ভর্তি হলাম সুনামগঞ্জ জুবিলি হাই স্কুল সরিয়ে ফার্স্ট হয়ে গেলাম আমার রেজাল্ট গুলো খুব ভালো কারণ আমার হাতের লেখা খুব ভালো ছিল আমাদের আম্মা আমাদেরকে আরবি লেখা শিখিয়েছিলেন আর সরে ও সরে ও আ শিখেছিল সুন্দর লেখা এবং আমরা ওই মুরগির পালক দিয়ে দোয়াতে কালি বসিয়ে লিখতাম আমার লেখা অত্যন্ত ভালো ছিল আমাদের সব ভাই বোনদের লেখা ভালো সেই জন্য এবিসিডিও আমরা শিখেছি ওই যে তিন লাইন আপনারা ভাই বোন যেটা আপনি উল্লেখ করলেন তাহলে আপনারা কয় ভাই কয় বোন আমরা পাঁচ ভাই দুই বোন আমি ভাইদের মধ্যে বড় আমি 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 ফিজিক্স পড়েছি ও পড়ে সেটা আপনাকে বলবো আমার ছোট ভাই ডক্টর হাফিজ নাম করা ডাক্তার সিলেটে প্রফেসর হাফিজ নাকখান গলার তারপরের ভাই উনিও উনি আমার বাবা খুব বিচক্ষণ ছিলেন উনি ইঞ্জিনিয়ার মনসুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হন বাংলাদেশ হওয়ার পরে যত পোস্ট অফিস মনসুরের হাতে বানানো সিলেটের মহাসিং ব্রিজও মনসুরের হাতে বানানো সিলেট সুনামগঞ্জ রোডে যে এবং সিলেটে যে নতুন ব্রিজটা আলমপুরের দিকে ওটাও ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে 
ভাই মশরুর তার রেজাল্টও ভালো ছিল উনি কমার্স পড়তেন কমার্স এ মেট্রিকে ফার্স্ট হয়ে ছিল সে পরে এখন আলটিমেটলি সে টরন্টোতে আছে একজন ফার্মেসি চালায় আর তার ছোট জন খসরু সে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট থেকে পাস করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সে সাংঘাতিক নাম করেছে সে ওয়ার্ল্ডের সিলিকন চিপস তৈরির একেবারে ওয়ান অফ দি টপ ইঞ্জিনিয়ার্স এখনকার চায়নাতে ফুচো বলে একটা শহর আছে যেটাকে বলা হয় সিলিকন ভ্যালি অফ চায়না সাংহাইয়ের কাছে ওটা খসরুর হাতে আমার ছোট ভাইয়ের ডাক নাম খসরু ওনার আসল নাম ইঞ্জিনিয়ার কাউসার তো সে ওই এলাকা একটা মরুভূমি এলাকা ছিল তার আন্ডারে চারশো বড় বড় চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ার তারা মিলে আজকে ফুচো হলো চাইনিজ সিলিকন ভ্যালি ওটা খসরু করে দিয়েছে সে এখন অস্ট্রেলিয়াতে আছে তার জার্মান সিটিজেনশিপ বাট সিলিকন চিপস অ্যান্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট বানানোতে সে অত্যন্ত দক্ষ ওয়ার্ল্ডের ইসলাম বাজার ওয়েল কোম্পানির হি ওয়াজ দি ওনলি ব্ল্যাক ইঞ্জিনিয়ার এবং তার অনেক কাজ আছে যাই হোক সে হলো আমার সবচেয়ে ছোট ভাই আর সবচেয়ে ছোট বোন উনি টরন্টোতে আছেন সি ইজ এ সোশিওলজিস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে সোশিওলজিতে পাশ করেছে আর সবচেয়ে বড় বোনও ওনার কথা বলতে হয় আমরা পাঁচ ভাইকে বলা হয় স্যান্ডউইচ বিটুইন টু সিস্টার্স সবচেয়ে বড় বোনের নাম প্রফেসর শামসুন নাহার উনি সিলেটে আছেন সিলেট উমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন বহুদিন খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলেন উনি তার মাস্টার্সেও কিন্তু তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু আমার বাবা ওনাকে ঢাকায় বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করতে না দিয়ে সিলেট ডিগ্রি কলেজে জয়েন করতে বলছিলেন আজীবন সিলেট এমসি কলেজ এবং ডিগ্রি কলেজ সার্ভ করেছেন এট হেড অফ সোশিওলজি পরে রিটায়ার করে বোধ সিলেট উমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল বহুদিন ছিলেন এখনো সিলেটের মানুষরা ওনাকে প্রফেসর শামসুন নাহার বললে সবাই চিনবে তো এই হলো আমরা সাত ভাই বোন আমি যদি এই জিনিসটা আপনাকে বলবো আসলে এই যে আমি গুণিজন হিসেবে শুধু আপনাকে না মনে করছি আপনার টোটাল এই ফ্যামিলিটা হচ্ছে গুণিজনদের কারখানা আর তার জন্য মূল কারিগর হচ্ছে আপনার মা এবং বাবা এরপর যদি আমি ধরি তাইলে এই যে আমরা জানি যে ফ্যামিলির বা মা বাবার পরেই কিন্তু যার স্থান সেই হচ্ছে বড় ভাই আর সেই ভূমিকা আপনি পালন করেছেন যেটা আমরা আপনার কথা থেকে চলে আসলে আপনার সবাই আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো একটা অবস্থান এবং কমিউনিটির জন্য যারা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের বাকি সময়টুকু আপনার কথায় মনে পড়ল যে আমি বড় ভাই ছিলাম আমার ছোট ভাই আমাকে বলে সারা জীবন তো তোমার পুরনো ষাট আমার বাবা সরকারি কর্মচারী ছিলেন অত্যন্ত অনেস্ট অফিসার ছিলেন বহু মুরগির ফার্ম ইত্যাদি নিজের ফার্মের মুরগির ডিম উনি নিজে কিনে খেতেন এটা আমি নিজে দেখেছি কাজে সততারও একটা দাম আছে আমাদের লেখাপড়া রাত বারোটা একটা পর্যন্ত দেখে থাকলে আমার বাবা মা ঘুমাতেন না সেটাও দেখেছি হাতের লেখা আমাদের সবার ভালো পরীক্ষায় ভালো করতে হলে হাতের লেখা ভালো সেটা ইংরেজি হোক বাংলা হোক আর আরবি হোক এটা আমার মা আমাদেরকে বাংলা এবং আরবি শিখিয়েছেন আমার বাবা সেই আমলে গ্রামার বই ছিল উনি সরকারি কর্মচারী ছিলেন কিন্তু খাতা বানিয়ে দিনে গ্রামার বই লিখতেন হি গোজ শি গোজ আই গো এগুলো আমরা মাঝে মাঝে সেই খাতা হারিয়ে ফেলতাম কি ধৈর্য এখন আমি চিন্তা করি আবার সেই খাতা উনি লিখে দিতেন আমাদেরকে তো এটা হলো বাবা মার তো এবং আত্মীয় স্বজন সবার দোয়া আল্লাহর ব্লেসিং না হলে ভালো রেজাল্ট করা যায় না ওই যে বললাম আপনার পুলিশ লাইন ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে থেকে গেলাম সুনামগঞ্জে ওখানে ক্লাস সিক্স এর বৃত্তি পরীক্ষা ওখানেও বৃত্তিতে ফার্স্ট হয়ে গেলাম ওখানে স্যারদের কাছে কৃতজ্ঞতা পিআই স্যার বলে একজন স্যার অঙ্ক শিখাতেন যারা সুনামগঞ্জের যারা শুনছেন তারা জানবেন পিআই স্যার কে কি ডেডিকেটেড টিচার তারা কাউকে পয়সা নিতেন না আমার মনে আছে রাত্রেবেলা হারিকে নিয়ে ল্যান্টন আমরা সিলেটি ভাষায় ল্যান্টন নিয়ে আমরা রাত্রেবেলা অঙ্ক শিখবার জন্য পিআই স্যারের বাসায় যেতাম উনি আমাদের সানন্দে অঙ্ক শিখাতেন যাতে তার সুনামগঞ্জ জুবিলি স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট যাই হোক ক্লাস সিক্স এর পরে আমি আসলাম কেন বলছি আপনাকে যে ধাপে ধাপে এই বলার কারণ হলো আজকালকার জমানায় এডুকেশন সিস্টেম বদলে গেছে তখনকার জমানায় একটা মেধাবী ছেলে যত গরিব ঘর থেকে এলে ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় আমি পাঁচ টাকা করে স্কলারশিপ ক্লাস সিক্সে আমার মনে আছে ষোলো টাকা তো সিলেট থেকে আমার বাবা বদলি হয়ে আসলেন কুমিল্লা জিলা কুমিল্লা আমার আমরা ভর্তি হলাম কুমিল্লা জিলা স্কুলে ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় আমি আবার বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলাম বত্রিশ টাকা স্কলারশিপ পার মাস তখনকার ক্রিকেট খেলতাম এর আগে বল পেতাম না আমরা ফুটবল খেলতাম জাম্বুরা দিয়ে জাম্বুরা গাছ থেকে জাম্বুরা পেরে বিকেলবেলা ফুটবল খেলতাম 
আর পুরনো একটা টেনিস বল পেলে একটা লাকড়ি নিয়ে ক্রিকেট খেলে কুমিল্লা জেলা স্কুল কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে ক্লাস এইট এর বৃত্তি পরীক্ষা পাস করার পরে আমার বাবা খুলনায় বদিয়া দৌলতপুর দৌলতপুর মহসিন স্কুলে আমাকে আমাদের সব ভাই বোন ভর্তি হল মহসিন স্কুলের হেড স্যার আমি কেন আপনাকে বলছি আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমার সারদের কথা স্মরণ করছি এত আদর করতে না আমাকে হেডমাস্টারের নাম ছিল মোতালিস স্যার ওনার ছেলেও মেট্রিক দিবে আমার সঙ্গে আমি নাইনটিন সিক্সটি ফোরে যশোর বোর্ড তখন প্রথম যশোর বোর্ড সেই প্রথম বোর্ডের প্রথম পরীক্ষা দেব স্যারদের বড় ইচ্ছা দৌলতপুর মহসিন স্কুল থেকে কোনোদিন ফার্স্ট সেকেন্ড হয়নি তাদের একটা আশা বোধায় আমার উপরে যে আমি বোর্ডে ফার্স্ট হব আমার এখনো মনে আছে আমাদের বাড়িটা ফণীবাবুর জমিদার বাড়ি স্কুল থেকে বেশ দূরে ছিল দু তিন মাইল দূরে ছিল এবং আমাদের এলাকা বিশাল এলাকা লক্ষ খানেক রোড আইল্যান্ড রেড মুরগি হোয়াইট মিনার ব্ল্যাক মিনার কা হোয়াইট ল্যাকর্ন ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের মুরগি খামার বিশাল বড় বাড়ি সেই বাড়িতে রাত্রেবেলা হেড টিচার মোতালিফ সাহেব পায়ে হেঁটে আসতেন দেখতেন যে আমি পড়াশোনা করছি কি আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি অঙ্কে আমি ভালো ছিলাম স্যারও অঙ্কে খুব ভালো ছিল এখনো মনে আছে অঙ্ক করলে স্যারের একটা লাল কলম ছিল লাল কলম দিয়ে উনি মার্ক দিতেন একটা কমেন্ট করতেন যেটা আমরা এই দেশে এখন শিখাই বাচ্চাদের আজকে জিসিএসি রেজাল্ট বেরিয়েছে সারা ইউকে জুড়ে সাত লক্ষ বাচ্চাদের রেজাল্ট বেরিয়েছে আমার মনে পড়ছে যে আমার স্যার এই আমরা সবাইকে শিখাই ফিডব্যাক স্যাররা টিচাররা ফিডব্যাক দেয় কিনা ছাত্র স্যারের কলমে লাল কলমের বিউটিফুল হাতের লেখা আমার মনে আছে আমাকে এত উৎসাহিত করত আমি সেইবার নাইনটিন সিক্সটি ফোরে যশোর বোর্ডের পরীক্ষায় ফার্স্ট হই আইউব খান তখন প্রেসিডেন্ট আই গট এ প্রেসিডেন্সিয়াল গোল্ড মেডেল আমার বাসায় আছে আমার মা আমা আমাকে ফেরত নাই প্রায় লক্ষখানিক ছেলেদের মেয়েদের মাঝখানে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম একটা গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম আপনাকে দেখাতে পারব আমার এই রুমেই আছে তো এই যে পথচালা টিচারদের কন্ট্রিবিউশন ওই তারা তো ফিজ দেন নাই তাদের কন্ট্রিবিউশন ছিল এবং ওই ফার্স্ট হওয়া নিয়ে খুলনা জেলা স্কুল সেন্ট জোসেফ স্কুল এরা যারা বারবার ফার্স্ট হতো এখনো তাদের ছাত্ররা অনেকে লন্ডনে আছে তারা বলেন আমরা বিএল কলেজে দল বেঁধে গেছি যে এই দৌলতপুর মহসিন স্কুল থেকে কোন ছেলে ফার্স্ট হয়ে গেল তাকে ধরে পিটিয়ে দিই আমরা তো আমার এক বন্ধু লন্ডনে বহুদিন পরে বলছে তোমাকে তো আমরা মারতে গেছিলাম যে এতদিন পরে দৌলতপুর মহসিন স্কুল একটা ও আজে বাজে স্কুল ওই স্কুল থেকে কে ফার্স্ট হয়ে গেল আমার একটা জিনিস কৌতূহল যে আপনি যে আপনার এই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি আপনার কি কোরআনের সাথে আপনার আধুনিক কোন স্থিতি এইটা হলো সেই গোল্ড মেডেল আমাদের যখন আমি আবার আপনাকে রংপুরে নিয়ে যাই কুমিল্লায় নিয়ে যাই যখনই ছুটির দিন হতো দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পরে পড়তে বসতাম মার কাছে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য তখন তো আর আমরা হুজুরের কাছে যেতাম না আমার আম্মা আমাদেরকে আলিফ বে থেকে শুরু করে শিপারা সব শিখিয়েছেন আজকে যখন নামাজ পড়তে বসি আর সুরা একটা পড়ি তখন মনে হয় এই সুরাটা আম্মা শিখেছিল অনেক সুরা ভুলে যেতে বসছি আবার যখন পড়তে যাই প্রত্যেকটা সুরা এবং আমার এখনো মনে আছে খাঁ খা দুপুর রোদ তিনটা সাড়ে তিনটা বাজে আমি বড় ছেলে আমি আবার দুষ্টু ছিল একটু পরে খেলতে যাব ক্রিকেট খেলতে যাব কিন্তু সুরা মুখস্থ হয় নাই বলে মা ছাড়ছেন না যে এই সুরাটা মুখস্থ করে যাও তো ওই যে সুরা মার কাছে সুরা মুখস্থ করা এবং আমার মনে আছে সিক্সটি ফোরে মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরে অনেক বড় গ্যাপ আমাকে বলা হতো এই তো স্কলারশিপ পড়ে ক্লাস এইটের ভিত্তি পরে তারপর তুমি প্রচন্ড ক্রিকেট খেলতে পারো আর তো পরীক্ষা নাই আর দু বছর পরে মেট্রিক দিব মেট্রিক দেওয়ার পরে আবার ছুটি সেই ছুটির সময় 
আমি ইয়াসিন সুরা মুখস্থ করেছিলাম ওই যে ছুটির সময় ইয়াসিন সুরা মুখস্থ এখনো আছে কিন্তু আজকে যদি আমি একটা সুরা মুখস্থ করতে চাই অনেক কষ্ট হয় ছোটবেলার শিক্ষাটা বড় সাংঘাতিক শিক্ষা তো পাশাপাশি আরেকটা বলি যে আমাদের নানা বাড়িতে জন্ম সৈয়দ আউসাফ হুসেন সাহেব এ সৈয়দপুর জগন্নাথপুরের অনেক ব্যক্তি এই লন্ডনে আছেন তারা জানেন উনি ব্রিটিশ আমলে মুক্তা সাহেব ছিলেন অত্যন্ত মানুষের কাজ করতেন এই লাওয়ারি স্লাশ পর্যন্ত উনি কবর দিতেন সুনামগঞ্জে সুনামগঞ্জের মসজিদ গুলো ওনার হাতে বানানো এবং বাংলাদেশে যে পররাষ্ট্রমতি আব্দুল সামাদ আজাদ সাহেব এরা সবাই আমার নানা সঙ্গে সেক্রেটারি ছিলেন নানা প্রেসিডেন্ট ছিলেন মসজিদ কমিটি তো নানা নানার কোরআন তেলাওয়াতে সুর এখনো আমার কানে বাজে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় উঠে উনি পড়তেন আর এমন ভাবে কোরআন তেলাওয়াত পড়তেন কাঁদতেন চোখ দিয়ে পানি পড়ত এইভাবে সাচ এ ডেডিকেশন তো সেটা আমাদের ছোটবেলায় যখন আমরা দেখেছি মুরব্বীদের এরকম তখন মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে যে ধর্ম বিশ্বাস আবার সুনামগঞ্জ এমন একটা শহর এত সুন্দর শহর আমার মনে আছে আমার আমাদের বাড়িতে নানা বাড়িতে সৈয়দ সাহেবের বাড়িতে কোনো বিয়ে বা কোনো ফাংশন হলে হিন্দু উকিল সাহেবদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকতো সকালবেলা যেমন আজানের ধ্বনি শোনা যেত হিন্দুদের উলুধ্বনি হারমোনিয়ামের শব্দ শোনা যেত অত্যন্ত ধর্ম ধর্ম ধর্মের দিক দিয়ে একটা বিউটিফুল একটা শহর শোনা সো মাচ টলারেন্স তো আমি বহুদিন পরে কলকাতার জে এন ইউ জওয়াহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির এক্সটার্নাল হিসাবে যেতাম সেখানে মিসেস মুখার্জি বলে ফিজিক্সের হেড ছিলেন উনি আমাকে বলতেন যে এখানে তো আপনাদের সিলেটের একটা সমিতি আছে পরে যে দেখি ওরা সুনামগঞ্জের ইয়ে হেমবাবু অমুকবাবুর তারা ফোর্টি সেভেনে পরে জমি ভাগাভাগি করে কলকাতা চলে গেছিলেন কিন্তু এবং দিল্লিতে যেও তারা সিলেটকে ভুলেন নেই সিলেট আমি গেছি শুনে আমার সঙ্গে ওরা অনেক বয়স্ক আমার আমি সেই সময় অনেক ইয়াং এস অফিসার ছিলাম কিন্তু তারা সিলেট সুনামগঞ্জকে ভুলেন নাই আমার নানাকেও ভুলেন নাই কাজে আপনি ধর্মের কথা বলছেন আমরা ধর্মের মাধ্যমেই বড় হয়েছি ছোটবেলায় আরবি শিখে সিপারা শিখে সুরা শিখে নামাজ কিভাবে পড়তে আমাদের বলে দিতে হয় না আমাদের বাড়িতে সিলেটের বাড়িতে তো আমাদের বাড়িতেই এত লোক জাগির থাকতো আজান দিয়ে সকালবেলা ফজরের নামাজ সময় আমার ছোট মামা সৈয়দ শফিক আহমেদ তিনি পরে বাংলাদেশ হওয়ার পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল সামাদ আজাদ সাহেবের সব বক্তৃতা লিখে দিতে আমি জানি সৈয়দ শফিক আহমেদ ওনার উপরে দায়িত্ব ছিল আমার ছোট মামা বয়সে আমার ছোট উনি আজান দিতেন আর আমরা নানার পিছনে কাতার করে নিজেদের বাড়িতেই আমাদের বড় জামাত নামাজ এইভাবে আমরা বড় হয়েছি ধর্মের প্রতি অনুরাগ অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা সবই আমরা আমাদের বাড়ি থেকে শিখে বড় হয়েছি জানি না বিদেশে কতখানি করতে পেরেছি ছেলে মেয়েদেরকেও আমরা শিক্ষা দিচ্ছি তবে আপনার কথায় ফিরে যাই কলেজ থেকে তো চলে গেলাম ঢাকায় ঢাকাতে প্রথমে পড়তে গেলাম সবাই বললেন রেজাল্ট খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার হও তো তখন আশা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এটা যেটা এখন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি তার ভাইস চ্যান্সেলার ওনার নাম হঠাৎ মনে পড়ছে না আমার বাবার ছোটবেলা রশিদ সাহেব ডক্টর রশিদ নাম করা সিলেটের তুখার ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র উনি ভাইস চ্যান্সেলার তখন বুয়েটের এই বুয়েট যে বুয়েট এখন বাংলাদেশের টপ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি তো রশি সাহেবের কাছে বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন রশি সাহেব আমাকে বললেন আমার বাবাকে বললেন বাবা আর রশি সাহেব একই মাদ্রাসায় পড়তেন তখনকার আমলে আবার আপনাকে বলছি আপনি তখনকার আমলে বাবাদের আমলে তারা ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে মাদ্রাসায় পড়তেন মাদ্রাসায় পড়ার পরে তারপরে এসে ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হতো তো আমার বাবার মাদ্রাসার সহপাঠী ছিলেন প্রফেসর রশিদ যিনি পরে পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশের শুরুর দিকে ঢাকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন তো আমার বাবা তার ছোটবেলার বাল্যবন্ধু রশিদ সাহেবের কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন আমার এখনো মনে আছে রশিদ সাহেব খুব হেসে বাবাকে বললেন তোমার ছেলের রেজাল্ট এত ভালো কেন ইঞ্জিনিয়ার হবে কেন ডাক্তার হবে ওকে ফিজিক্স পড়া ফিজিক্সে তখন প্রফেসর মতিন চৌধুরী ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিজিক্সের চেয়ারম্যান তো বাবা নিয়ে গেলেন আমার সেই দিনের স্মৃতি এখনো মনে আছে উনি আমার রেজাল্ট দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন এখন আমার বাবাকে বললেন আপনার ছেলেকে এখনই আমি সিট দিয়ে দিচ্ছি ফজরুল হক মুসলিম হক তার প্রভোস্ট মীর ফখরুজ্জামান সাহেব তাকে উনি 
কার্জন হল থেকে প্রফেসর মতিন প্রফেসর মতিনের অনেক পরিচয় আছে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন বাংলাদেশ হওয়ার পরে তার অনেক সুনাম আমার খুব শ্রদ্ধেয় টিচার ছিলেন আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন ওনার ছেলে মেয়েদের চাইতে কোথায় ছেলে মেয়েরা শুনলে একটু রাগ করবে কিন্তু মতিন স্যার ফিজিক্স এর হেড नाम सुन আবু জহর গিফারি কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলেন দোয়ালি বাড়ি সিলেটের দোয়ালিতে জমিদার বাড়ি তো আমার নানা আমাকে বলতেন আমি নাকি আইনস্টাইন হব তো আমি আপনাকে বলছি সবই নিয়ে বলছি যে আসলে আমি এখনো ছাত্র হয়েছি প্রত্যেক দিন শিখি আমি সুযোগ পেলে আপনাকে বলবো আপনি বলছেন আমরা রোল মডেল হয়ে গেছি আসলে শেখার শেষ নাই আমার সাবজেক্টও শেষ নাই শেখার শেষ নাই আর যাই হোক আমি ওই কথায় আসি ফিজিক্সে ভর্তি হয়ে গেলাম তারপরে ইউনিভার্সিটি তো মানে ইউনিভার্সাল আপনি ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি হলো সেটা যেটা আপনি সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করবে আর ফিজিক্স এমন একটা সাবজেক্ট তখন সব বোর্ডের ফার্স্ট বয় বা সেকেন্ড বয়রা এসে হাজির হতো আশি নব্বই জন ছাত্র তার মধ্যে দেখা গেল ষাট জনই হয় ম্যাট্রিক নেয় না ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ড করা ছাত্র আর তারপরে মানুষ অন্যান্য কিছুতে যেত অন্য সাবজেক্টের ছাত্ররা হয়তো রাগ করবেন বাট দ্যাট ওয়াজ দি রিয়েলিটি সব বোর্ডের ফার্স্ট আমাদের সময় মনে আছে আমার সময় আমি যখন ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হই তখন কুমিল্লা বোর্ড থেকে ফার্স্ট হয় আমারই বন্ধু আনিস সাবেদ আনিস সাবেদ ও ফিজিক্সে ভর্তি হয়েছিল কুমিল্লা বোর্ডের ফার্স্ট বোর্ড আমি যশোর বোর্ড থেকে আসছি রাজশাহী বোর্ড থেকে আসছে সাজেদ ফার্স্ট বোর্ড সব ফিজিক্সে তো ঢাকা বোর্ড থেকে ডক্টর কবির এখন নাম করা প্রফেসর আনবিক শক্তিকে কমিশনের ও সে একজন এডভাইজার বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এরা সব ফিজিক্সের তা আমার এখনো মনে আছে অনার্সের রেজাল্টের সময় আশি নব্বই জন ছাত্র সবাই স্ট্যান্ড করা সবার নাম পত্রিকায় বের তখনকার সময় ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েটে ভালো রেজাল্ট করলে প্রথম বিশ জনের নাম পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হতো তো তাদের মধ্যে কেউ তো সেকেন্ড ডিভিশন পাবে আশি জন তো ফার্স্ট ক্লাস পাবে না আমরা বোধ হয় নয় দশ জন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম ফিজিক্সে এত ভালো ছাত্র কুমিল্লা বোর্ডের আনিস সাবেদ ফার্স্ট বয় সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে এবং সেটা আরেক ঘটনা যাই হোক তো সেই ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করার পরে মাস্টার্স করলাম সেভেন্টিতে রেজাল্ট ভালো ছিল তখন সিক্সটি নাইন মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে আমাদের ছয় দফা আন্দোলন আমাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান খুব হেও করে দেখে আমরা এই প্রসঙ্গে বলেনি আমাদের ইস্ট পাকিস্তানে তখন আমাদেরকে ভাষা শিক্ষা হিসাবে অফার করা হতো উর্দু শিখবে কিনা আমাকে উর্দু দিয়েছিল দলিত মহাসিনা আমি উর্দুতে সবসময় রেজাল্ট এত খারাপ করতাম আমার ভাল লাগতো না উর্দুর টিচারও ভালো লাগতো তো ভাগ্য ভালো ওই সময় আন্দোলন শুরু হয়েছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানে যদি বাংলা শিখানো না হয় স্কুলে তাহলে আমরা এখানে কেন উর্দু বলবো সমান অধিকার হতে হবে তো সেই সুবাদে আমার হেড টিচার ওতালি স্যার স্যার আল্লাহ তাকে বেহসছে নসিব করুন ওতালি সাহেব আমাকে বললেন ও তো উর্দুতে খুব খারাপ হেড মৌলানা স্যারও আমাকে বললেন যে উর্দুতে তেত্রিশ চৌত্রিশ মার্ক পায় তো ফিজিওলজি সাবজেক্টের নাম মেট্রিকের পরীক্ষা কেউ শুনেছি আমাকে দেওয়া হলো আমি সেটা স্টার মার্ক পেয়েছিল যাই হোক আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে সিক্সটি নাইনে যখন আমরা অনার্স পাশ করে বলছিলাম তখন তো আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে আমাদের সাহিত্য শাসনের জন্য ছয় দফা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে ওই সময় পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন নূর খান তো নূর খান বোধ একটা বুদ্ধি করলেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সব সাবজেক্টের ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড বয়কে ওনারা রাষ্ট্রীয় মেহমান করে পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে যাবেন তাহলে আমাদেরকে বুঝাবেন যে এই সাহিত্য শাসন বা ছয় দফা দাবি এগুলো নিয়ে যেন আমরা বেশি হচ্ছি না করি আমি সায়েন্স বিভাগ থেকে যে সায়েন্সের যতগুলো সাবজেক্ট ছিল তার মধ্যে আমরা 
రెండు బీచ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అదే దగ్గర చూసుకునే వాళ్ళు అమిత్ షా ఇటు మీరు కెప్టెన్ చి ఆర్ట్స్ ఫ్యాకల్టీ జరగలేదు అదే మధ్య కెప్టెన్ చిలేన్ డాక్టర్ రిజ్వానుల్ ఇస్లాం ఢాకా కోడే నామ్ కూడా చాత్రు కోడే ఐఎల్ఓ తే నామ్ కూడా ఎకనమిస్ అమరి ముందు తామరా వైస్ పాకిస్తాన్ గీసిలం బోటే ఇది దేఖలం వైస్ పాకిస్తాన్ ఏ మనుషర్ మన్ మనుషికత అమదర్ కే దారా బరో హోటల్ లే రేకిసన్ అమర్ ఎకన్ మన్ అసే లాహోరర్ హోటల్ నామ్ మన్ చెన హిల్టన్ ఏ మతే ఎక్ట బరో హోటల్ తార్ పోడే తారా అమదర్ కే బుజాత చై తన్ జే ছয় দফা বা সাহিত্য শাসন কেন আমাদের ক্ষতি করবে তখন আমরা ইংরেজি ট্রান্সলেশন বুকে করে নিয়ে গেছিলাম আমরা সেটা ওদেরকে পড়ে শুনেতাম যে এই হলে আমরা এইটা চাই লাহোরের গুলবার্গ এলাকাতে বড় বড় লোকরা থাকতেন আমাদের ঢাকার যেমন ধানমন্ডি তখন অভিজাত লাগে তাতে আমাদের নিয়ে যেতেন আমরা ছয় দফা পড়ে শুনেতাম যে সাহিত্য শাসন মানে হলো সমান অধিকার তো যাই হোক श्रद्धा जान উনি আমাকে আবার আমাদের আরো দু তিনজনকে ডেকে বললেন তোমাদের রেজাল্ট ভালো তোমাদের অনার্সের রেজাল্টের উপরেই আমি চাকরি দিতে চাই অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে যদি প্রতিজ্ঞা করো যে তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি জয়েন করবে না অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ঢাকাতে আমার ভালো তুখর সায়েন্টিস্ট দরকার ওনার খুব উনি প্রাগমেটিক লং টার্ম ভিশন ছিল খুব ভালো লেখেন রোজা শমসের আলী নাম আপনারা শুনে থাকবেন তো আমি রাজি হয়ে গেলাম কাজে নাইনটিন সেভেন্টিতে আমি বললাম যে আমার পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে চাকরি জীবনে আমি প্রথমত অ্যাসিস্ট্যান্ট সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে পাকিস্তান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ইন ঢাকাতে জয়েন করি এবং অতীত এই এমএসসি রেজাল্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উই ওয়ার আই ওয়াজ প্রমোটেড টু সায়েন্টিফিক অফিসার এখনকার যুগে সায়েন্টিফিক অফিসার হতে গেলে প্রথমে একটি ছেলেকে বা মেয়েকে মাস্টার্স করার পরে রিসার্চ ফেলো হতে হবে তিন চার বছর চাকরি করলে বা ছয় বছর চাকরি করলে এক্সটেন্ট সায়েন্টিফিক অফিসার হবে তারপরেও পাঁচ ছয় বছর চাকরি করলে তারপর খুঁটির জোর হলে আজকাল তো শুনি দলের জোর থাকতে হবে কোন দল করে তা নাহলে প্রমোশন হবে না তো সে বারো বছর পরে সায়েন্টিফিক অফিসার আমি রেজাল্টের সঙ্গে আমি আর আমার আরও তিন বন্ধু আমরা সায়েন্টিফিক অফিসার হয়ে গিয়েছিলাম অতি অল্প বয়সে জীবন সঙ্গী আমাদের বাবিকে নিয়ে আসলেন এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের কৌতলি হয়ে গেল আমি বলছি বলছি এই এই জায়গায় বলার সুযোগ আপনি আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ এবং আপনার টিভিকে ধন্যবাদ কারণ সবসময় নিজের কথা বলা যায় না ভুলেও যাচ্ছি যেমন আমার বাবার কথা বললাম যে সেই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলেন কলকাতার বাবুরা সব দেখতে আসছিলেন সিলেট থেকে এ কোন মুসলিম ছেলে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে গেছে তাদের ধারণা মুসলমান ছেলেরা ফার্স্ট ডিভিশন পেতে পারে তো এই সিক্সটি ও সেভেন্টির কথা বলছি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আমার তখন একটা ভরসা আমি তখন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সায়েন্টিফিক অফিসার একটা আইডেন্টিটি কার্ড ছিল ওটাকে বলা হতো ধান্দি কার্ড উর্দুওয়ালারা পাঞ্জাবি সৈন্য যারা ঢাকার বুকে অত্যাচার করে বেড়াচ্ছে তারা ডান্ডি কার্ড বলতো ওটা তো ওটার মধ্যে তো অফিসার লেখা ওইটা দেখিয়ে যে আমি কতবার মিলিটারির হাত থেকে বেঁচেছি আপনারা সেটা বলতে গেলে আরেক ওই ডান্ডি কার্ড আমাকে বাঁচিয়েছিল কারণ ওটা লেখা সায়েন্টিফিক অফিসার আমার নাম লেখা আবুল হাসনাত মোহাম্মদ হুসেন তো যাই হোক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ডেমরা ঢাকা টু সিলেট রোড যেটা ওইটা ডেমরা ব্রিজ ট্রিজ ভেঙ্কে ছাড় খার আমি সিলেট যাব কি করে তো আমি উল্টো দিকে ঢাকার জিঞ্জিরা বলে এক জায়গা থেকে ওইখান থেকে নৌকা পথে ভাগা যেত ঢাকা থেকে ছাব্বিশে মার্চে পরে কথা বলছি আমরা সেদিক দিয়ে পলায়ন করে পদ্মার পারে মুক্তাঞ্চলে চলে গেলাম আমরা বাংলাদেশে ফ্ল্যাগ তখন ছিল আপনার 
বাংলাদেশের মেয়ে পাকা সেটা লঞ্চে লঞ্চে পাকিস্তান বাহিনীরা পানিকে ভয় ওরা ওই সবাই কলা কলা কুপা বান্দুরা এগুলা এলাকাতে ওরা সাহস করে যেতে পারতো আমরা সেই মুক্ত আঞ্জেল তবে আপনাকে একটা কথা বলি এবং শ্রোতারা শুনলে তাদের মধ্যে তারা তো অনেক বাচ্চা অনেকের জন্মই হয় নাই তখন তো ওই সময় এই যে পালিয়ে গেছি তখন টিকা খান ছিল ঢাকায় তার অর্ডার ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ফেললে অন সাইড শুট অন সাইড দ্যাট ওয়াজ দি অর্ডার রাও ফরমান আলী টিক্কা খান এরা না এরা অত্যন্ত বর্বর জাতীয় জেনারেল ছিলেন তাদের মধ্যে ভালো জেনারেল ছিলেন তাদেরকে রাখা হয়নি ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নর আজম খান অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন তা তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো যাই হোক ওটা অন্য স্টোরি আমার স্টোরি বলতে গেলে আমি এটা বলতে আপনি আমার গিন্নির কথা বলছেন সেই জন্য এটা আমি বলছি অত্যন্ত খুশি আপনি এই প্রশ্ন করা তো তখন অর্ডার ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র পেলে শুট অন সাইড আর আমি তো একটা লেকচারার হয়ে যাচ্ছি কারণ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন আমরা রেজাল্ট ভালো হয়ে গেছে প্রফেসর সিদ্দিক তখন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর বা অ্যাক্টিং ভাইস চ্যান্সেলর উনি বলছেন যে তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি জয়েন করলে তোমার চাকরি এখানে আছে তো ঢাকা এদিকে সমসের আলী সাহেবকে বলছে জয়েন করব না অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে থাকবে এনিওয়ে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাস্টার পেলে আর্মি যে কি করবে সেটা তো বুঝতেই পারছেন বলছে যে স্টুডেন্ট পেলে শুট অন সাইড ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র তো আমি কলা কুবা বান্দুরা এইগুলাতে সকালবেলা বিশ্বাস করবেন না হয়তো বেরিয়েছি গ্রামের লোকরা বলে ওই নেক্সট গ্রাম হইতে ওই যে তাল গাছের নিচে যাচ্ছি দুপুর করে গেছে তাল গাছও আসে না ওই তাল গাছ অনেক দূরে আসলে আমরা শহর থেকে গেছি ও তো হেঁটে অভ্যস্ত না পায়ের মজার মধ্যে সামান্য কিছু টাকা আছে খিদেও লাগছে ভুক সিলেটি ভাষায় যেটা বলে ভুক লাগছে কোথায় যাব তো ওই ওই এলাকাতে আবার ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যেত তা আমি দুই টাকা দিয়ে গ্রামের থেকে ঘোরা ভাড়া করতাম সন্ধ্যার দিকে নেক্সট গ্রামের হাটে ওইটা ফেরত দিত তো এমন যেখানে দুপুর হতো সেখানে লোকজন ডেকে খুব ঢাকা ইউনিভার্সিটির মাস্টার টিচার শুনলে লোকজন বাড়ির থেকে বড় মাছ এনে খাওয়াত ভাবতো বাঁচব কি বাঁচব না পুকুরের মাছ এমনও হয়েছে কলা কুবা বান্দুরার মানুষদেরকে আমি আজকে আপনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তারা খাসি জবাই করেও আমাদেরকে খাইয়েছে আমার এক বন্ধু আমার সঙ্গে পালিয়েছিল তার বাড়ি খুল না তাকে আমি বললাম তুই তোর বাড়িতে চলে যা না আমি তো সিলেট বাড়ি আমি সিলেট যেতে পারছি ও বলে না তুমি যেখানে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো নাম ইঞ্জিনিয়ার দাউদুর রহমান এই প্রোগ্রাম যদি উনি শোনেন টরন্টোতে নাম করেছেন উনি তো ওই দুই ঘোড়ায় চড়ে আমরা দুই বন্ধু ইউ ক্যান ইমাজিন যাচ্ছি খিদায় তৃষ্ণায় হ্যাঁ রোদ খটখটার রোদ এর মধ্যে যাচ্ছি পায়ের মোজাতে কিছু টাকা আর এই ঘোড়া দুইটা নিয়ে যাচ্ছি তো হঠাৎ দেখি আপনার সামনে ফুট ফুটে একটা ছোট্ট মেয়ে আর একটা ছেলে মনে কাপড় চোপড় দেখে মনে হলো শহরের ছেলে আমি ওরা ওই টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে আসছে খাওয়ার পানি তো আমরা তখন ভীষণ তৃষ্ণাও পেয়েছে দুপুর বোধায় খটখটা দুপুর দুটোর মতো আমি থামলাম ঘোড়া থামালাম তো দেখছি মেয়েটা আর ছেলেটা পানি ভর্তি করে টুকটুক করে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে তা আমরা ঘোরা নিয়ে ওর পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছি নিশ্চয়ই ওরা কোনো বাসায় উঠেছে সেখানে গেলে খাওয়া পাবো যেতে যেতে এক গ্রামের ভিতরে একটা বাড়িতে দেখলাম এক পরিবার ওখানে বুয়েট থেকে এক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ওনার নাম মনে নেই ওনারও কলিগ আজকে আমার মেজো ভাইরা ডক্টর ইনামুল হক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বুয়েটের ডিন ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার উনি এনাম সাহেব আর গিন্নি আর শালিকা মানে আমার গিন্নি এদেরকে নিয়ে শাশুড়িকে নিয়ে পালিয়ে তার বন্ধুর বাড়ি এই কলা কুবা বান্ধবা দিয়ে আরেক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি আরেক টিচার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন আমার শাশুড়ি এখানে আর আমার শ্বশুর সাহেবকে উনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আর্মিরা ধরে নিয়ে সিলেটে বন্দি করে রেখেছে সিলেটে আর্মি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ওনার খবর ওরা জানে না এটা আমি জানতাম না তো আমরা যখন খেতে গেলাম আমার শাশুড়ি বেরিয়ে দেখলেন ক্ষুধার্ত দুইজন যুবক ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওরা খাওয়া নাই থাকার ঠিকানা নাই উনি খেতে বলুন ওই সময় আপনার ভাবি কি আমি দেখি এখন আমি আসছি তারপরে তো মুক্তিযুদ্ধে আমরা ওই বাড়ি থেকে খেয়ে বিকেলবেলা আবার আমাদের গন্তব্যস্থলে চলে গেলাম কিন্তু ওই যে 
ওই যে বলেন না লাভ এট ফার্স্ট সাইট অথবা আল্লাহ তাহলে বাদের ঘরে মুসাফির ছিলেন ওরা পালিয়ে ওখানে গিয়েছিল আর ওই যে দুটো ছোট মেয়ে আর ছেলে ওই যে মেয়েটাকে ফলো করে করে ফ্রক ফোরা মেয়েটাকে আমি ঘোরাই গেছি সেই মেয়েটি এখন এই যে বাংলাদেশের হাই কমিশনার টু ইউকে সৈয়দা মুনা তাসনিম এই যে এখন হাই কমিশনার এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের হাই কমিশনার লন্ডনে যে মুনা সে হলো আমার গিন্নির বড় বোনের মেয়ে ওই ও পানি নিতে আসছিল ছোট্ট মেয়ে ওকে ফলো করে আমি ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম ওখানে আমার শাশুড়ি আমাকে চারটি খানে খেতে দিয়েছি আদর করে পাখা দিয়ে বাতাস করেছিল কারণ খুব গরমের দিন ছিল ভাবতেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার উর্বি টিচার বা ছাত্র পালিয়ে আসছে মিলিটারির হাত থেকে আদর করে লাকি নাম ছিলেন এখন আমার কৌতূহল যেটা জানলো আমরা শুনলাম আপনার দুইজনকে আপনি ফলো করেছেন একজন হচ্ছেন আমাদের বর্তমান লন্ডন হাই কমিশনার আর একজন যে আমাদের নামটা আপনি উজ্জ্বল রাখলেন ওই তারই ভাই নাসিম পারভেজ মুনা ছোট মুনার বড় নাসিম পারভেজ এখন ওয়াশিংটনে খুব বড় আইটি কোম্পানি চালায় সে নাসিম ছোট্ট হয়তো তখন ওদের বয়স মুনার হয়তো বয়স ছিল সাত কি আট আর নাসিম পারভেজের বয়স হয়তো দশ কি এগারো হতো পরে সে মুক্তিযুদ্ধের ওই রেডিও থেকে আমি নির্ভীক বলছি বলে একটা প্রোগ্রাম করত স্বাধীনতার পক্ষে তো এই হলো আপনার কথার উত্তর অনেক ঘুরিয়ে দিলাম কিন্তু আমায় বই লিখলে এটা থাকবে যে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ যদি না হতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি না থাকতো এবং পাকিস্তান আর্মি যদি এই রকম হত্যাযোগ্য না চালাতো তাহলে হয়তো কোনোদিনই আমি আমার গিন্নির সঙ্গে দেখাও হতো না বিয়েও হতো না আজকে আমার তিনটি বাচ্চা তিনজনই ডাক্তার এই দেশে বড় মেয়ে ডেন্টিস্ট বাকি দুজন ছেলে মাঝখানে সেও ডাক্তার ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে হসপিটালে ছোট মেয়েও ডাক্তার জিপি রাইটনে এই সংসার হতো না আমার কাজে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে মাই লয়ালিটি টু বাংলাদেশ ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্ড মোর তো ওই যে আপনি বললেন ভাবির তারপরেও অনেক পরে যে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল করা হয়েছিল তার ফাউন্ডার কালচারাল সেক্রেটারি আমাদের কালচার আমাদের সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য আমার গিন্নির অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে তবে সবাই তো বলে বিয়ের পরে বিয়ের আগ পর্যন্ত বা আমার কন্ট্রিবিউশন ময় মুরব্বীদের দোয়া আল্লাহর আল্লাহর ব্লেসিং আল্লাহর রহমত না থাকলে একজন মানুষ উঠতে পারে না যত ধনীরই হোক যত সুবিধা থাকুক আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে তবে ওই পথ চলাকালীন পরে যখন একজন মানুষ তার পার্টনার খুঁজে পায় তারপরে জীবনের দায়িত্ব কিন্তু পার্টনারের একটা ভালো ঘরের পিছনে একটা সুগৃহিণীর একটা বড় হাত আশা করি আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়েছি মুনা যদি এই প্রোগ্রাম শুনে থাকে হাই কমিশনার মুনা তাহলে সেও বলবে যে হ্যাঁ তারও মনে থাকার কথা আশা করছি আমাদের এই প্রোগ্রামটা অবশ্যই পাঠিয়ে দিবেন শুনবে তার ভাই এবং তাকে ফলো করে আমি ওই ভাষায় গিয়েছিলাম তার নানি মানে আমার শাশুড়ি আমাকে অত্যন্ত আদর করে ওই ভীষণ গরমের দুপুরে মুক্তি যোদ্ধা হিসাবে আমাকে আদর করেছিলেন সেটা আমার স্মৃতিতে ছিল পরে যখন দেশ স্বাধীন হয় আমাদের দুই বাবাই সরকারি কর্মচারী ছিলেন কাজেই মোটামুটি আমি তখন পরের কথায় আমি আসবো আমি সুযোগ দিলে যে আমি রানীর স্কলারশিপে বিলেতে আসছি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে আসছি আমাদের বাবি যেটা আপনি স্বীকার করলেন বা আপনি বললেন যে তখনকার সময় আপনি বাবিকে দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এরপরে তো আপনাদের ফ্যামিলিকে তো বিয়ে হলো এরপরে বাবি যদি আপনি বর্তমানে কি করতেছেন ভাবি তো আমার মতোই উনি কালচারালি তার ফ্যামিলি সম্বন্ধে যদি যারা জানেন তারা সাংঘাতিক কালচারালি অলসো কোয়েট নোন ইন বাংলাদেশ মুনার আম্মা সৈয়দা রিজিয়া বেগম উনি ওদের সবচেয়ে বড় বোন তারপরে লাকি ইনাম উনিও সোনামে একুশে পদক প্রাপ্ত ওনার হাজব্যান্ড ডক্টর ইনামুল হক একুশে পদক প্রাপ্ত আমার মেজ ভাইরা আর বড় ভাইরা মুনার আব্বা আমার বড় ভাইরা আমার বন্ধু আমার বড় ভাই উনি ইনফরমেশন সেক্রেটারি হিসেবে রিটায়ার করেছেন তবে ভাবি উনি ওই ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ এবং সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ ছিলেন ওনার কথা বলতে গেলে উনি কুমিল্লা জেলা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বোধ হয় ছাত্রলীগ করতেন ওই সময় তো ওনার ওপরে 
পাকিস্তানি যানটা ওনারাও পালিয়ে গিয়েছিলেন বলেই ওখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তো উনি আলটিমেটলি ইকোনমিক্সে পাস করেন আমরা বিলেতে চলে আসলাম বিলেতে এসে খুঁটি ধরলেন আমার তারপরে আমার পিএইচডি হলো সেটা আরেক স্টোরি আমি যে দেশে গেছি উনি আমার সঙ্গে গেছেন বাট আলটিমেটলি তখন আপনার বিয়ের পরে তাহলে আপনি বাবিকে নিয়েই লন্ডনে পাড়ি জমালেন আমার পাস করার পরে যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেল স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বলা হলো যে তুমি ফিজিক্স জয়েন করো তখন আমি ওই যে বললাম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে প্রফেসর সিদ্দিক আমাকে বললেন যে উই ওয়ান্ট ইউ এজ এ লেকচার তো আমি দেশ স্বাধীন হলো বোধ হয় ষোলোই ডিসেম্বরে বোধ হয় সতেরো কি আঠারো ডিসেম্বরে আই জয়েন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স তো এটা শুনে শমসা আলী সাহেব যদি এই প্রোগ্রাম শোনেন হি উইল হ্যাভ এ বিগ লাভ উনি আমাকে পরে ধরেছিলেন যে তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যে তুমি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ছেড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যাবেন তো এখন যে যাচ্ছ আমি বলছিলাম স্যার চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি কোনো সময় ভাবি নাই সিএসএস পরীক্ষা দিব আমাদের সিলেটিরা যারা ভালো রেজাল্ট করে সেই আমলে বলা হতো যে বড় হয়ে সিএসপি হবে মহিষ সাহেব যেমন সিএসপি হয়েছিল উনিও সম্পর্কে আমাদের আছে তো আমি আমাকেও মহিষ সাহেবই নিজে তার সব বই আমাকে দিয়েছিলেন যে অনেক হয়েছে পড়াশোনা অনেক হয়েছে এখন সিএসএস পরীক্ষা দাও মতিন চৌধুরী সাহেব শুনে বলছেন না আব্বাকে ফোন করে বলছিলেন না ছেলে মাস্টার্স করুক তারপরে দেখা দেবে তো আমি মাস্টার্স করে তো ফিজিক্স এরই অনুরাগী হয়ে গেলাম ফিজিক্স এর ছাত্র তবে এইটুকু বলতে পারি আমার বইগুলো পরে ওই ফিজিক্স থেকেই এরপরে মাহবুব হোসেন খান সিএসপি হয়েছিলেন ফজলুর রহমান সাহেব সিএসপি হয়েছিলেন তো যাই হোক আমি সেই পথে হাঁটিনি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করার পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই জয়েন করলাম তখন ওই বিভিন্ন আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে অফার পাওয়া শুরু করলাম কিন্তু আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফার গুলোতে একটাই প্রতিবন্ধকতা ছিল যে ওয়াইফ এর জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল এই সময় আমি রানি স্কলারশিপ পেলাম কমনওয়েলথ স্কলারশিপ ওতে ওয়াইফ এর বার্সারি ছিল ওয়াইফ এর প্লেন ফেয়ার ছিল কিনা আমার ঠিক মনে নাই তখন লন্ডন টু ঢাকা ঢাকা টু লন্ডন ফ্লাইট বিমানে বোধ হয় দেড় হাজার টাকা ছিল ইয়াস আমার মনে আছে আর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ছিল আড়াই হাজার টাকা দেশ স্বাধীন হবে তো আমরা স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই আমি চলে আসলাম বিলেতে পিএইচডি করতে প্রথমে লন্ডনে ইম্পেরিয়াল কলেজ এলাম নাম সারা পৃথিবীর লোক জানে কিন্তু এখানে ওদের ওদের অ্যাকোমোডেশন দেখে আমার পছন্দ হলো আমি সুনামগঞ্জে বড় হয়েছি বাংলাদেশে বড় বড় কুমিল্লা রংপুর বড় বড় বাড়িতে থাকছি বাবার চাকরি সুবাদে এই ছোট ছোট ফ্ল্যাট লন্ডনে আমার পছন্দ হলো না তো আমি আমার সুপারভাইজার তখনকার সময় প্রফেসর ব্লিন স্টয়েল তাকে যে বললাম যে প্রফেসর কোল খুব নাম করা সলিস্টেড ফিজ বললাম আমার লন্ডন ভালো লাগে না বললাম ভালো লাগে না ইম্পেরিয়াল কলেজ ওয়ার্ল্ডের টপ ইনস্টিটিউশন ইন লন্ডন আমি বললাম না আমি যে দেশ থেকে আসছি ওরা তো ভাবে বাংলাদেশ করি আমি বলছি আমাদের দেশে উদার জমি মানুষ হাওয়া তখন কি মনে করে উনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তুমি অ্যাকসেটার আমি জীবনে এক্সেটারের নাম শুনি তবুও গিন্নিকে বললাম যাবে নাকি চলো দুইজন চলে গেলাম এক্সেটার শহরে যে এক্সেটার শহরের প্রেমেই পড়ে গেল বিশাল প্রান্ত ক্যাম্পাস বিউটিফুল ওরা আমাকে একটা বাড়ি দিল আপনারা বিশ্বাস করবেন না সবই তবদির আল্লাহর বলছিলাম না আল্লাহকে সকল আদায় করার ভাষা আমার এত সুক্রিয়া আল্লাহর কাছে প্রতি পদে পদে আল্লাহ সাহায্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বন্ধু বান্ধবকে গুলি করে হত্যা হয়েছে আমি বেঁচে গেছি আলৌকিক ভাবে আজকে আপনার সামনে এই ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা না তো যাই হোক আমি আল্লাহ সুপ্রিয়া আদায় করি আমি অ্যাক্সেটারে গেলাম আমাকে দেওয়া হলো জেইন অস্টিনের বাড়ি যারা আজকের ছাত্ররা যারা শুনছেন এখানে ইয়াং প্রজন তারা জানবেন ইন প্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস এইগুলো হলো জেইন অস্টিনের নবেল প্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস ইন পার্সুয়েশন এগুলো হলো জেইন জেইন অস্টিনের একটা বাড়ি ছিল অ্যাক্সেটারে উনি ইউনিভার্সিটিকে দান করেছিলেন যে এই বাড়িটা আমি ইউনিভার্সিটিকে দিলাম এক্সেটা ইউনিভার্সিটি এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য পারতপক্ষে ওরা বিবাহিত হলে ভালো আর এই বাড়িটা খানদানি বাড়ি এইটার বাইরের চেহারা ভিতরে চেহারা কেউ বদলাতে পারে ইউনিভার্সিটি দেখলো যে আমি ফিট করি আমি কমনওয়েলথ কান্ট্রি থেকে এসছি বিবাহিত এবং আমাকে সেই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেটা এই বাড়ির কথা বার্টন প্লেস 
এটার কথাই প্রাইড এন্ড প্রিজুডিসেও আছে ইন পার্সিয়েশনে আছে বিরাট খামার বাড়ি বিউটিফুল বাড়ি সাদা রঙের ওতে কি ছিল না খেলার জন্য আমি খুব খেলাধুলা পছন্দ করতাম টেবিল ফুটবল বিলিয়ার্ড আমার বাড়িতে স্নুকার টেবিল ছিল যার ফলে আমি খুব ভালো স্নুকার খেলা শিখেছি এক্সেট্রার ইউনিভার্সিটিতে খুব ভালো স্নুকার খেলতাম এনিওয়ে তো ছাত্রদের শোনার জন্য বলছি যে ওই জায়গায় এত সুন্দর বাড়ি পেয়ে আমি ঠিক করলাম ওখানেই থাকবো ওখানে পিএইচডি শুরু করলাম আমার প্রফেসরের নাম হলো প্রফেসর ট্রাভেল আর অনেক পিএইচডি স্টুডেন্ট তারা থাকে বলতো প্রফেসর ট্রাভেল কারণ হলো ওনার অনেক ছাত্র আমি ল্যাবে ঢুকে খুব অবাক হয়ে গেলাম অনেক ছাত্র দেখছি পিএইচডি করছে বারো বছর ধরে কেউ করছে ছ বছর ধরে পিএইচডি ডক্টরেট আর হয় না তো রোজার বলে একজন আমি আমার সুপারভাইজার আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ছিল ক্রিস কাজিন উনিও এখন নাম করা প্রফেসর এখন রিটায়ার করেছে তো ক্রিস কাজিনকে আমি বললাম ক্রিস তখন তো আমরা ফার্স্ট নামে ডাকতে পারতাম না আমাদের কালচারে এলা করতো না আমি বলতাম কাজিন ওই রোজার বারো বছর ধরে পিএইচডি করছে পিএইচডি হয় না কেন উনি হেসে বলতেন রোজার তো খালি ফুটবল ক্রিকেট খেলে টন টন ক্রিকেট ক্লাবের সমারসেট ক্রিকেট ক্লাবে তো যাই হোক আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম আমি তিন বছরের মধ্যে পিএইচডি করতে হবে কারণ আমি তো আর এরকম ছয় বছর যাকেই জিজ্ঞেস করি সে কেউ ছয় বছর সাত বছর এর মধ্যে সুপারভাইজার যে ইংরেজিতে ভাষায় কথা বলেন আমি সোজা ঢাকা থেকে আসছি আমি অর্ধেক অর্ধেক না টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বুঝি না তার মধ্যে যেদিন প্রথম দিন দেখা করতে গেলাম সুপারভাইজার দেখা করা যায় না ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজারও অনেক তো ওনার সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম দরজায় টোকা দিতে ইয়া বড় একটা কুকুর ওনার ঘরে কুকুরের নাম প্রিন্স এখনো মনে আছে আমি সেই কুকুর আবার আমাকে দেখে একদম তার বিরাট দুই হাত দিয়ে আমার কাদের মধ্যে হাত রাখলো আমি প্রায় হাট ফেল করার জন্য আমি কুকুরকে বলবো ভয় পাই তো এখন আমি বাসায় ফিরে আমার গিন্নিকে বললাম আমার পিএইচডি টিএইচডি হবে এখনো এদের ইংরেজিও ভালো বুঝি না বাংলাদেশ থেকে এসছি আর এই সুপারভাইজারের আছে কুকুর এখন এর মধ্যে পথে আরেকজন লোক বিখ্যাত লোকের সংস্পর্শে আমি আসছিলাম এইসব বলা দরকার আমাদের ছাত্রদের বোঝা উচিত আমি সকালবেলা বাসে করে আপনি মনে করেন যে যারা আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসেন আসার পরে কিন্তু এখানে সাময়িক ভাবে আমরা কিছুটা হলে আমরা মনে কুণ্য হই যেটা আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তাহলে আপনারা মনে করবেন সে সময় মন বাঙ্গা আমাদের এই ডক্টর হাসনার সাহেব কে নিয়ে কথা বলছি আজকে আমি আমি আপনাদের ছাত্রদের সুবিধার জন্য বলছি কখনো হাল ছাড়তে নেই এখন আমি অনেক ছাত্রদের অনেক বাবা মারা আমাকে ফোন করেন যে মেয়েকে পাঠিয়েছি ছেলেকে পাঠিয়েছি ওরা তিন মাস থেকে চলে আসছে বাংলাদেশে অনেক আরামে থাকে আমি তাদেরকে ফোন করে বুঝাই যে কি অসুবিধা বলে সাবজেক্ট বুঝতে পারি না কঠিন আমি বললাম একটু একটু ধৈর্য ধরো ছ মাসে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমার অভিজ্ঞতাটা এখানে বলি ওদেরকেও বলছি যে আমার সুপারভাইজার তো কুকুর আছে আমি কুকুর ভয় পাই যদিও আমার দোয়ালিতে আমার দোয়ালির মা জমিদার মামারা সব সরাইলের কুকুর রেখে পালতেন টিয়া পাখি পালতেন কিন্তু আমি কুকুরকে অ্যাভয়েড করি আচ্ছা তো গিন্নিকে এসে বললাম আমার পিএইচডি হওয়ার খুব সম্ভাবনা কম সুপারভাইজারের রুমেতে আমি যেতে পারবো না এরকম একটা বাঘের মতো একটা কুকুর আছে আচ্ছা এর মধ্যে সকালবেলা বারটন প্লেস থেকে বাসে করে আপনার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস বিরাস ক্যাম্পাস যারা আজকের ছাত্র অনেকে অ্যালেভেল করে অ্যাপ্লাই করছে সেটার ইউনিভার্সিটি ইজ এ বিউটিফুল ইউনিভার্সিটি অনেকে যদি শুনে থাকে তার বাবা মা এনকারেজ করবেন এক্সেট্রা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য লন্ডনের মতো রাস্তার মাঝখানে একটা ইউনিভার্সিটি না বিউটিফুল ক্যাম্পাস ফিজিক্স বিল্ডিং সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং ওর উপরতলা থেকে সারা এক্সেট্রা শহর দেখা যায় ওখানে আমার ল্যাব ছিল যাই হোক আমি সকালবেলা বাসে উঠে ইউনিভার্সিটির নিচে বাস নামিয়ে দেয় ইউনিভার্সিটিটা পাহাড়ে টিলার উপরে তো প্রথম দিনের ঘটনা আপনাকে বলি উঠেছি এখন বাস ড্রাইভার তখন কন্ডাক্টর আসতো আমাদের দেশের মতো এসে আপনার কাছে টিকিট দিত টিকিট দিয়ে ভাড়া ছিল পাঁচ পেনি আমার কাছে পাঁচ পেনি নাই একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট ড্রাইভাররা কিন্তু নোট দিলে খেপে যেত তখন সেই আমলে আমি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রির কথা বলছি তো এখন সে নিবে না আর আমি মহাবিব্রত আমার কাছে কোনো কয়েন নাই এই সময় দেখি বাসে কোনায় এক মহিলা বিউটিফুল ড্রেস পরা মাথায় হ্যাট দেখেই বোঝা যায় অভিজাত ইংরেজ পরিবারের মহিলা বয়স আমার থেকে দশ বারো বছর বড় হবে 
উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন খানিখান পরে আমার কাছে এসে সুন্দর ইংরেজিতে বললেন ক্যান আই গিভ ইউ ক্যান আই গিভ ফর ইউ অথবা ক্যান আই পে ফর ইউ বলে পাঁচ মিনিট বের করে কন্ডাক্টরকে দিয়ে দিলেন আমি অবাক হয়ে এর মধ্যেই বাস চলছে উনি একটু হেসে বললেন ডোন্ট ওয়ারি তোমরা বার্টন প্লেসে উঠেছ আমরা দেখেছি তুমি আর তোমার ওয়াইফ বিকালবেলা হাঁটতে বেরো আমাদের বাসার নেক্সট পাহাড়ের নিচে তো আমি বললাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি তো বড় অনুনয়ের সঙ্গে বললাম যে তোমার এই পাঁচ পেনি কিভাবে আমি ফেরত দিই মহিলা খুব সুন্দর একটা হেসে বললেন যে ফেরত দিতে হবে না তবু আমি তবু আমি হেসিটেট করছি বলে যে তুমি তো সায়েন্স ইয়েতে যাচ্ছ ইউনিভার্সিটিতে কোন ডিপার্টমেন্ট আমি বললাম ফিজিক্স বললো যে তুমি যে কেউকে যদি বলো ডক্টর ডেভিস তাহলে ডক্টর ডেভিস আমার হাজব্যান্ড এরপরে বাস চলে আসছে আমি নেমে আসছি হেঁটে যখন ডিপার্টমেন্টে গেলাম আমাদের চিফ টেকনিশিয়ান ব্রায়ান শেলডন এখনো আছে সে তার ছেলে এখন এক্সেটারের মেয়েও ব্রায়ান আমাকে দেখে বলল কি ব্যাপার ব্রায়ান কিন্তু আমাকে অনেক খোটা দিত তখন ক্রিকেট খেলায় যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা পাকিস্তান বা ইন্ডিয়া ভালো খেলতো সে খুব রেগে যেত সে খুব আজকালকাল টার্মে তাকে রেসিস বলা যায় তো কিন্তু আমাকে আমার প্রতি তার একটা দুর্বলতা ছিল আমাকে বলছে কি হয়েছে আমি বললাম জানো ব্রায়ান আজকে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে এক মহিলা আমার পয়সা দিয়ে গেছে বলে মহিলা সে হাসা শুরু করছে মহিলা সুন্দর নাকি আমি বললাম ভীষণ সুন্দর এবং ভীষণ অভিজাত মনে হয় বললো আমি বললাম তুমি ডক্টর ডেভিস বলে কাউকে চিনি বলে কি হইচ ডক্টর ডেভিস বলে প্রফেসর ডেভিস ম্যাথস ডিপার্টমেন্ট আমি বললাম হ্যাঁ বলছে ম্যাথস টিচার বলে প্রফেসর ডেভিস রাউনাল ডেভিস হি ইজ দি ওয়ার্ল্ড মিটোরোলজি চেয়ারম্যান সারা পৃথিবীতে আবহাওয়া বিষয়ে এবং ডিন অফ ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স উনি হ্যাঁ বলে যে ব্র্যান্ড বললো হ্যাঁ তাই তো তোমার বাসার পরের রাস্তাটাই ওনাদের বাসা বলে তাহলে মিসেস ডেভিস তোমাকে পয়সা দিচ্ছে হ্যাঁ তো যাই হোক দেখেন আল্লাহর আল্লাহর শান এরপরে প্রফেসর ডেভিস আমাদের ওখানে আসছেন উনি ছিলেন ওয়েল সেল লোক উনার কথা আমি এইটটি পার্সেন্ট বুঝতাম না আর উনি অনর গেলে আমাকে দেখলে ওয়েলস অ্যাকসেন্টে কথা বলতেন আমার গিন্নি কিছুটা মেয়েরা বোধ হয় আল্লাহই অনেক গুণ দিয়ে থাকেন ও প্রফেসর ডেভিসের কথা সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট বুঝতে পারছে কিন্তু ওই রকম একজন নাম করা প্রফেসর আমাকে অত্যন্ত আদর করতেন বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াতেন মিসেস ডেভিস একবার মনে হয় মার মতো আদর করতেন কে বলে ইংরেজরা ভালো রান্না করে না ওনার রান্না এত ভালো ছিল যাই হোক আমি আবার আগের কথায় ফিরে আসি বর্তমানে যে আপনি এতটুকুলার পরে আপনি আমি জানি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন বিভিন্ন দেশে তো আপনার সে অভিজ্ঞতা যদি আমাকে সংক্ষেপে একটু বলেন এবং আপনার বর্তমান এই শিক্ষা থেকে আপনার কমিউনিটিকে কি দিতে যাচ্ছেন এবং আপনার এই যে বিশাল গ্লোবাল বিশ্বলাইজনে আমরা জানি আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার যে অর্জন টুকু আপনি বিসর্জন করার জন্য আপনার শুরু করেছেন আপনার চিন্তা এবং পরিকল্পনা খুব সুন্দর কত কতখানি সময় আছে আধা ঘন্টার মতো আছে আমরা অবশ্যই আমরা অলরেডি 1 ঘন্টা 5 মিনিট আমি আপনাকে আর 20 মিনিটের মতো আচ্ছা আমি খুব সংক্ষেপে বলবো কারণ জীবনটার পঞ্চাশ বছর শিক্ষকতা করেছি এত দেশে গিয়েছি এত দেশের লোক ভালোবেসেছে আর সেই জন্যই আমি হিউম্যানিজমে বিশ্বাস করি মানুষ ভালোবেসেছে যে দেশে গেছি আপনার কথা একটু সংক্ষেপে বলে ফেলি শুধু পড়াইনি সেই দেশের মানুষের সঙ্গে মিশেছি অনেকে বেড়াতে যান আমি বাজারে গেছি মানুষের সঙ্গে মিশছি আরবি শিখেছি মার কাছে শিখেছিলাম আরবি লেখা আর আরব দেশে যে বাজার করতে করতে যে আরবি ভাষা শিখে ফেলছি তো সেই জন্য বলছি এত দেশে গেছি এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এক প্রোগ্রামের সুক্রিয়া সবাইকে জানাতে পারবো না তবে সংক্ষেপে বলি পিএইচডি হয়ে গেল সেভেন সেভেন নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন আমার জীবনে বড় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল সাত সাত সেভেন্টি সেভেন ওই দিন আমার পিএইচডি হয় ওই দিনই এক্সটার্নাল করে আমার গিন্নি আমাকে তখন বাসায় ফিরে একটা ওমেকা ঘড়ি একশো পাউন্ড দিয়ে কিনে রেখেছিলেন ওটা দিয়েছিলেন আজকে সেটার দামও তো দুই আড়াই হাজার পাউন্ড হবে আমি কেনার ক্ষমতা নাই কিন্তু উনি সাহস করে ওই সময় 
একশো পাউন্ড দিয়ে আমাকে বাসায় ফিরলাম যখন পিএইচডি ডক্টরেট হয়ে গেছে তো এর পরের ঘটনা হলো ডক্টরেট হওয়ার পরে খুব সংক্ষেপে আপনাকে বলছি জীবনটা এত বড় আল্লাহর বড়ভাবে দেখলে বড় আবার গ্লোবালি দেখলে খুব ছোট আমার তখন দেশে ফেরার সাংঘাত ইচ্ছা দেশ সেবা করবো নতুন দেশ দেশের গোড়ার দিকে চলে আসছি এখন পিএইচডি হয়ে গেছে কোথাও বিলেতে কত অফার আমার বাড়ি সিলেট আমাকে সবাই বলছে না কেউ যায় না আপনি কেন যাবেন আমি সব ছেড়ে ছেড়ে আমার গিন্নি বললেন চলো দেশে যাই উনি ইকোনমিক্সে আমি ফিজিক্স আমরা দেশে গেলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অতি দ্রুত অনেক কাজ করেছি যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হলাম থাকা জায়গা নাই বড় বড় প্রফেসররা বাংলা দখল করে আসেন আপনি বলছেন কমিউনিটির কাজ আমি যুদ্ধ শুরু করলাম যে প্রফেসররা কেউ মারা গেছেন কেউ অকৃত দার নাম বললে সবাই চিনবেন কিন্তু বড় বড় বাংলো দখল করে আসে আমি বলছি না টিচাররা বিদেশ থেকে আসছেন দেশ সার্ভ করবেন তাদের জন্য ফ্ল্যাট হওয়া দরকার তো যাই হোক ঢাকা ইউনিভার্সিটি একাডেমিক কাউন্সিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন আমি সব সময় ফোর ফ্রন্টে ছিলাম টিচারদের বেতনের সেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া ছিল তখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে যে বাড়িতে আমি অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে থাকতাম তিনশো টাকা দিয়ে সেটার ভাড়া হয়েছে তিন হাজার টাকা আর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের বেতন মাত্র নয়শো টাকা কি করে চলবেন সেভেন অ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া আন্দোলন আন্দোলনের সব পুরো ভাগে ছিল যাই হোক সেভেন্টি নাইনে একটা পোস্ট খালি হয় এস এফ প্রফেসর তখনকার যুগ আর এখনকার যুগে অনেক পার্থক্য আছে তখন একজন অ্যাসোয়েট প্রফেসর বা প্রফেসর হতে গেলে অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিভার্সিটি ক্যামব্রিজ অথবা অক্সফোর্ড থেকে রিকমেন্ডেশন আসতে হতো স্যাররা ইচ্ছা করলেই একাডেমিক কাউন্সিল ইচ্ছা করলেই প্রফেসর বানাতে পারে না তো আমি আপনাদের বলতে চাই নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে অতি অল্প বয়সেই আমি অ্যাসোয়েট প্রফেসর হই ওই একই দিনে একটা পোস্টে রেখেছে দুজন আমি আর ডক্টর মহিন খান অত্যন্ত ভালো ছাত্র ডক্টর মহিন খান ঢাকা বোর্ডের ফার্স্ট বোর্ড কিন্তু ওনার ফাদার তখন বিএনপির আমলে খাদ্যমন্ত্রী ছিল তো আমি বাসায় ফিরে এসে বলতাম যে একটা পোস্ট আরো বহু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনেকে বাংলাদেশ নতুন হয়েছে কানাডা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যান্ডিডেট এসছে একটা পোস্ট আমি বাসায় এসে আমার গিন্নিকে বলতাম আমার হবে টবে না কারণ যেখানে মহিন খান আছেন পরে আল্লাহর কি রহমত ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিন্ডিকেট সিনেট বসে আমাদের দুজনকে একই সঙ্গে একই দিন করা হয় যাই হোক এরপরে ঘটনা আরো দ্রুত আপনাকে নিয়ে যাই যাতে এরপরে কমনওয়েলথ লুসাকা কনফারেন্স হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি নাইনে সেখানে কুইন তখনকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং কাউন্ডা তারা জিয়াউর রহমানের তখন খুব সুনাম উনি তখন ওই ওআইসি তে ইসলামিক সামিট কনফারেন্সে অবদান রাখছেন নন অ্যালাইন মুভমেন্টে টিটো নেহরুর দেওয়ান অবদান রাখছেন বড় নাম কাজেই ওখানে উনি নাইনটিন সেভেন্টি নাইন লুসাকা কনফারেন্সে প্রমিস করে আসলেন যে সোলার এনার্জিতে কোপারেশনের জন্য উনি বাংলাদেশ থেকে সাহায্য করবেন তা আমার সাবজেক্টটা কিছুটা দেশে যে আমি সোলার এনার্জি আমরা সোলার পাওয়ার দিয়ে কিভাবে কুকার বানাবো গ্যাস দিয়ে কিভাবে গাড়ি দিয়ে আজকে যে সিএনজি টিএনজি দেখেন এইগুলো বহু প্রজেক্টে আমি দেশকে সেবা করব বলে এটা বলে আরেক দিন আপনাকে বলতে পারবো কি কি প্রজেক্ট আমি না আমি পার্টিকুলারলি সৌর চুল্লি করব সোলার এনার্জি সেন্টার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছিল না আমি তখনকার প্রফেসর মোতাসেম সাহেব সিদ্দিক স্যার আর এখনও আসে প্রফেসর সিদ্দিকের অব্যানি ইয়াং এখন সে বড় প্রফেসর তাকে নিয়ে আমরা সোলার সেন্টার করেছিলাম আমি তো এইগুলা চেষ্টা ছিল দেশকে সেবা করব এই সময় লুসাকা কনফারেন্স থেকে এসে ডিক্লেয়ার করলেন যে আমি সাম্বিয়া যাব কি না আবার আপনার ভাবির কথা বলি গিন্নিকে বললাম সবাই নায়গ্রা ফলস দেখতে যায় কেউ তো ভিক্টোরিয়া ফলসের কথা কখনো বলেনি চলো না এই সুযোগ আমরা তখন আমার ছোট্ট মেয়েটি জন্ম হয়েছে বড় মেয়ে তাকে নিয়ে আমি জাম্বিয়া চলে গেছি প্রেসিডেন্ট কাউন্টার দেশে গরিব বাংলাদেশ থেকে গেছিলাম সকাল বিকাল খেবিয়ার খেয়ে গেছে এনি সেই জাম্বিয়াতে ওদের ফিস ছিল লোয়াঙ্গা ফিস নদীতে সেটা কিভাবে সোলার এনার্জি দিয়ে ড্রাই করা যায় এইসব প্রজেক্ট করেছি এর মধ্যে জাম্বিয়া থাকবো ভাবছিলাম চার বছর এর মধ্যে ব্রাইটন ইউনিভার্সিটি সাসেক্স থেকে অফার আসলো রয়্যাল সোসাইটি পোস্ট অফিসাল এটা খুব সম্মানজনক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
টোয়ার্ড সাইন্টিফিক ফিল্ডে রয়্যাল সোসাইটি ইউকে ওয়ার তো আমাকে দেওয়া হলো আমি একটা কন্ডিশন শর্ত জুড়ে দিলাম যে আমাকে যদি সোলার সেলের উপরে কাজ করতে দাও তাহলে আসব ওই তখন আমি জাম্বিয়া ছেড়ে ছেড়ে এই ব্রাইটন ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করি তো ব্রাইটনে সোলার এনার্জি এর মধ্যে জাম্বিয়াতে আমার ছেলের জন্ম সো আমার বড় মেয়ের জন্ম ব্রাইটন ইউনিভার্সিটিতে তারপরে ছেলে সাসেক্সে জাম্বিয়াতে জাম্বিয়াতে জন্ম হলো ছেলে সেই ছোট ছেলে নিয়ে এসে আমি ব্রাইটনে জয়েন করলাম এইটি ওয়ান এইটি থ্রির দিকে ওখানে রিসার্চ কাজ করছি ওই সময় আরেক ঘটনা আল্লাহর তরফ থেকে এই ঘটনা বৃষ্টির দিন গাড়ি নিয়ে ব্রাইটনের রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের পাড় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি দেখি রাস্তার মধ্যে সকালবেলা বৃষ্টিতে ভিজছেন তখন আমার অভ্যাসই ছিল বা অ্যাক্সিডেন্টে থাকা অবস্থায় আমার গাড়ি ছিল কালো মানুষ দেখলে আমি গাড়ি থামাতাম বৃষ্টি টিষ্টির মধ্যে লিফ্ট দিতাম তা ভালো লাগতো এক্সেটারে কোনো এই এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এক্সেটার ইউনিভার্সিটিতে যখন গেলাম না আপনাকে সেই স্টোরি বলেছি পিএইচডি করতে সারা ইউনিভার্সিটিতে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ বলতে একমাত্র আমি ছিল এক মিশ্রী একজন ছিল একজন তেহরানের বন্ধু আলী আহসান ছিল আর ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টকে আমি রিপ্রেজেন্ট করতাম একমাত্র ছাত্র আমি ছিল আমরা ওখানে মসজিদ করেছি আপনার জানার জন্য বলছি আমি রেস্টুরেন্ট চারটা ছিল তারা জুমার নামাজ পড়ার জায়গা পেতেন না আমি বলতাম আমি একসাথে ইউনিভার্সিটিকে বলছিলাম তোমাদের গিল হলটা দাও না আমরা একটু জুমার নামাজ পড়ি সেখানে ইজিপশিয়ান মাহবু মাহমুদ শিহাবি ইমাম অতি করত আর তিনটা রেস্টুরেন্ট একটা টেক ওয়ের মালিকরা আসতেন ওখানে আমরা জুমার নামাজ পড়ত এনিওয়ে এটা হলো একসাথে আমি খুব সংক্ষেপে আপনাকে জাম্বিয়া থেকে আমি আবার ফেরত আসলাম ব্রাইটনে এসে রিসার্চ করি ওই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি একদিন ঝড়ো রাইটনে তো খুব ঝড়ো হাওয়া হয় সমুদ্রের পার দিয়ে যেতে হয় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে দেখি এক বদ্রলোক বৃষ্টিতে বিচ্ছেন গাড়ি থামালাম কোথায় যাচ্ছেন বলে যে আমি একটু ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে যাব কোথা থেকে আসছেন বলে আমি লিবিয়া থেকে আসছি আপনার নাম কি বলে যে ডক্টর খাসোগি তো না সরি ডক্টর আমিন শাগলিল কোথায় যাচ্ছেন ফিজিক্সে কি করবেন বলে যে আমি একটু সাবার্টিক্যাল আমি সোলার সেলের উপর কাজ করতে চাই তো আমি গাড়ি দিয়ে নেমে প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে ইউনিভার্সিটি ওদিক দিয়ে আমি ব্যাকডোর দিয়ে ঢুকি ঢুকে কাজ করছি অনেকক্ষণ পরে আমি জানতাম আমার প্রফেসর উনি এই প্রফেসর শাকলিলাকে নিয়ে এসে বললেন হাসনাদ তোমার লেভে ওনাকে কাজ করতে দাও উনি ত্রিপুলি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর আমিন শাকলিলা জার্মানি থেকে পিএইচডি করছেন এক বছরের সাবাটিক্যাল লিভ নিয়ে আসছেন ওই প্রফেসর আমিন শাকলিলার সঙ্গে আমার খাতির বয়স্ক মানুষ আমার থেকে সেই সময় পনেরো বিশ বছরের বড় উনি ভাইস চ্যান্সেলার ত্রিপুলি ইউনিভার্সিটি তো আমার গিন্নি মাঝে মাঝে ভালো মন্দ পাক হলে বলতো প্রফেসর আমিন শাকলিলাকে ডেকে নিয়ে আসো ওনাকে আনতাম উনি খুব আমার বাসায় বিরিয়ানি টিরিয়ানি খেতে উনি একদিন প্রস্তাব দিলেন আমার গিন্নিকে বললেন যে মিসেস হাসনাথ আসনার তো সারাক্ষণ রিসার্চ করে পয়সা করে তোমার দরকার নেই ও তুমি ত্রিপুলেই আসো না আমি আই অফার হিম অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরশিপ জব তো পরে চিন্তা করলাম সত্যি তো ছেলেরও জন্ম হয়েছে সারা জীবন রিসার্চ করব একটু পয়সা করি তো দরকার ওই আমি ত্রিপুলি ইউনিভার্সিটিতে যাই কিন্তু যে আমিন শাকলিলাকে তৃতীয় দিনে আমি যে বললাম তোমার দেশে আমি থাকবো না বলে কেন সে হাসে বলে যে আমি বললাম তোমার যে এখানে প্রফেসররা থাকেন ওই বাড়ি আমাদের পছন্দ না আর পানি খুব সল্টি ওয়াটার আমি যেখানেই গেছি বাংলাদেশ থেকে গেলেও মান সম্মান ইজ্জতের সঙ্গে কাজ করেছি এটাই আর একটু বলতে চাই নিজেকে নিজে শ্রদ্ধা করতে জানলে মানুষও শ্রদ্ধা করে আমি আরব দেশে গেছি আরবরা আমাকে ছাড়া কোনো পার্টি করত বলতো মাফিজ দপ্তর আবুল হাসানে মাফিজ দপ্তর আবুল হাসানা মাফিজ রাহলা কোনো পার্টি হবে আমাকে কোনো দিন মিসকিন বলেন কারণ এটা অন্য কারণ আছে আরেক দিন বলবো তবে ওইটা বলছিলাম আমিন শাহিলা আমাকে অফার করলেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরশিপ ইন ত্রিপুলি ইউনিভার্সিটি ওখানে যে পছন্দ হলো না উনি বললেন তাহলে আমরা সাবাহাতে একটা নতুন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে তুমি ওইটাই চলে যাও আমি সাবা ইউনিভার্সিটি গেছিলাম চমৎকার জায়গা সাবা মরুভূমির ভিতরে মরুদ্যান আঙ্গুর এত মিষ্টি আঙ্গুর আপনারা কোথাও খান 
তরমুজ এত মিষ্টি তরমুজ আমি সেই দেশের সাবাতে পাঁচটি বছর ছিলাম ওদেরকে এরাবদের ক্রিকেট খেলা শিখেছি গলফ খেলা শিখেছি মানুষের আদর পেয়েছে তারা আমাকে আমিন মোতামার উমামি বলতো আমি গাদাফির মিনিস্ট্রিতে পররাষ্ট্র মোতামার উমামি মানে ওই বিদেশি সংক্রান্ত মন্ত্রী বলতো আমিন ওদের মন্ত্রীদের আমিন কাহারবা মানে ইলেকট্রিসিটি মিনিস্টার এনার্জি মিনিস্টার আমিন মুস্তাফা মানে হাসপাতালের মন্ত্রী আমার নাম ছিল আমিন মোতামার উমামি ডক্টর আবুল হাসান এত সম্মান আমাকে করেছে এরা খাইয়েছে পড়িয়েছে যাই হোক ওখান থেকে আবার ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে গাদাফি সাহেব আমাকে ছাড়তে চায়নি সেটা আরেক স্টোরি বলব কিন্তু আমি পালিয়ে এসছি বিকজ আমার ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে তাদেরকে পড়ানো দরকার ওই সময় আমেরিকার সঙ্গে গাদাফির যুদ্ধ কাজে গাদাফির একদিন যে গাদাফির দেশে ছিল যে আরবিতে কেউ তার ইউনিভার্সিটিতে কথা বলতে পারবে না ছাত্ররা যাতে ইংরেজি শিখে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে সেই গাদাফি যখন আমেরিকা বম করলো বললো আজ থেকে আমার ইউনিভার্সিটিগুলোতে আর ইংরেজি বলা বন্ধ এই গাদাফি মারা গেছেন উনি শ্রদ্ধা জানাই তাকে উনি বলতেন আমার দেশের সবচেয়ে বেশি বেতন পাবে ইউনিভার্সিটি প্রফেসাররা মাস্টাররা ইউনিভার্সিটি হোক কলেজ তারা সবচেয়ে বেশি তারপরে অন্যরা এরকম অনেক জিনিস ভালো করতে চেয়েছিলেন যাই হোক ওটা প্রসঙ্গে আরেকটা বলব তো গাদাফির দেশ থেকে আমি আবার ফিরে আসলাম আল্লাহরই আরেক রহমত পালিয়ে আসতেছি একটা ব্যাগের মধ্যে শুধু সার্টিফিকেট নিয়ে এসছিলাম সব জিনিস ফেলে আসছি আগে গিন্নিদের পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইউকেতে ভাবলাম আল্লাহ আমি তো সব জায়গায় ভালো ভালো চাকরি করছি মানুষের সঙ্গে আমি তো ছোট চাকরি করতে পারবো কয় আমি দেশে ফিরে যাব আর তা নালে টাকা ইউনিভার্সিটি জবও কখনো যায় না সবাই বলে আপনার চাকরি এখনো আছে কাজেই আমি ওখানে ফিরে যাব না লেখে আল্লাহর কি মর্জি আই ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড হেড অফ বাই লিজম এথনিক মাইনরিটির মধ্যে এত বড় বাজেট কারো ছিল না ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন সেটা দিয়ে আমি অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছি আমার পোস্ট দিয়ে আমি যে কোনো ভাইস চ্যান্সেলার হেড টিচার প্রিন্সিপালকে বলতাম তোমার স্কুলে তোমার কলেজে তুমি ইকুয়ালিটি অ্যাড্রেস করছো না বাঙালি বাচ্চারা ভালো শিখছে না বা সোমালি বাচ্চারা শিখছে না বা এরাব বাচ্চাদের এইগুলোর সুযোগ আমার এসছিল তারপরে আমি ইন্সপেক্টর হয়েছি এই দেশে বহু কলেজে ইন্সপেক্ট করেছি ওরা দেখত একটা কালো লোক এসে ওদেরকে বলছে কেউ বলতো আমি বিশ বছর ধরে অঙ্ক পড়াই তুমি আমাকে বলছো তোমার পড়ানো হয় না আমি বললাম না এইভাবে পড়াতে হবে যাই হোক এই আপনাকে বললাম যে আমি বিভিন্ন দেশে ইটালিতে ট্রেস্ট ইউনিভার্সিটিতে আমি এসোয়েট প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছিল ইটালিয়ান গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমার সুযোগ ছিল প্রতি পাঁচ বছরে তিনবার যাব বাচ্চা কাচ্চা সহ এড্রিয়াটিক সাগরের উপরে তারা আমাকে থাকতে দিত সেই ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওটিক্যাল ফিজিক্স ইন ট্রেস্ট সেখানে সেটা প্রফেসর সালাম বানিয়ে দিয়েছিলেন প্রথম মুসলমান প্রথম মুসলমান নোবেল লরেট প্রফেসর সালাম আমার ডাইরেক্ট টিচার ছিল আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান একদিকে একসেটারে ছিলেন প্রফেসর ডেভিস ওয়ার্ল্ড মিটোলজি চেয়ারম্যান আর প্রফেসর সালাম মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞানী যিনি নোবেল অত্যন্ত আদর করতেন আমাকে উনি এই প্রসঙ্গে বলে রাখি উনি বিশ্বের দরবারে বলছিলেন ইস্ট নেভার মিট ওয়েস্ট ওয়েস্টের তোমরা সায়েন্টিস্টরা কখনো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান নাই এগুলোতে যাও না আর ওই দেশের সায়েন্টিস্টদের তোমরা ওয়েস্টে সহজে আসতে দাও বাট দেয়ার মাস্ট বি এ সেন্টার যেখানে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট শুড মিট তখন ইউনেস্কো কনফারেন্সে ইউনাইটেড নেশনসের সেশনে ইটালি থেকে বলা হলো ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট বলল আমার ট্রিয়ের শহর ইউগোসলাভিয়ার বর্ডারে ওই শহরটাতে এত ল্যান্ড আছে আমি তোমাকে দিতে পারি প্রথম একটা সেন্টার করো যেখানে ইস্ট থেকে সব সায়েন্টিস্টরা আসবেন ইয়াং ছেলে পিলেরা আসবে ওয়েস্ট থেকে বুড়ো সায়েন্টিস্ট নোবেল লরেসরা আসবেন সেখানে বসে তারা মত বিনিময় করবেন একজন আরেকজনকে শিখাবেন সেটার নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়েটিক্যাল ফিজিক্স ইন্টারেস্ট এটা প্রফেসর সালামের ডাইরেক্ট দাম প্রফেসর সালাম মারা গেছেন কেমব্রিজের ফুল প্রফেসর ছিলেন মাত্র আঠাইশ বছর বয়সে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির মতো ইউনিভার্সিটি উনি ফুল প্রফেসর ছিলেন তার স্টোরিও যদি বলি হ্যাঁ তো উনি পিএইচডি করার পরে দেশে ফিরে গেছিলেন কম্বাইন পাকিস্তানে যে দেশ সেবা করবেন লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ তখন পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ছিল না লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ ওনাকে দিল না চাকরি বললো 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 উনি কাঁদিয়া নেই ওনাকে চাকরি দেওয়া যায় অক্সফোর্ড অব দি ইস্ট 
ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা ছিলেন আমারই টিচার তারা তারা বললেন যে না এই মুসলমান ছেলেটাকে রিসার্চ ফেলো করা যায় ইয়ে করা যায় না বোস বোস আইনস্টাইন থিয়ার থিওরি বোস সাহেব আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফিজিক্স এর চেয়ার এখনো বোস চেয়ার আছে আমরা খুব গর্বিত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নাম করা ফিজিক্সরা ছিলেন কিন্তু প্রফেসর সালামের জায়গা হলো প্রফেসর সালামের বাবা ভাবলেন আমার উনি বাবাকে বললেন না আমি এইসব করব না আমি কেমব্রিজে ফিরে গেলাম কেমব্রিজে ফিরে যে আঠাইশ বছর বয়সে ফুল প্রফেসর হয়েছিল যেদিন নোবেল প্রাইজ পেলেন সেদিন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি তখন এসেট প্রফেসর উনি টেলেক্স করেছিলেন থ্যাংক গড আই ওয়াজ নট গিভেন এ পোস্ট ইন ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ আজকে আমি নোবেল প্রাইজ পেয়েছি তো এই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পিছনেও ঢাকা ইউনিভার্সিটির অবদান দুই দুইবার আমাদের নাম রোটাতে নাম এসছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে ওনার ওনার নাম নাম আমরা প্রস্তাব করেছিলাম প্রথমবার ওয়ার্ল্ড দেয়নি ওনাকে ওনার ইউনিফিকেশন থিয়োরিতে যেটা যারা সায়েন্সের ছাত্র কোনো একদিন আমি এটা আলাপ করতে চাই পরের বার উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির সুপারিশে নমিনেশনে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন সেই জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটিকে অত্যন্ত আদর করতে শমসের আলী সাহেব জানেন যাই হোক এই প্রফেসর সালামকে আমি যখন এস এ প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি বাংলাদেশে এনেছিলাম চিটাং ইউনিভার্সিটি থেকে ডিলিট দেওয়া হয়েছিল যাই হোক আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন বড় বড় মানুষ ভালো ভালো মানুষ খালি ভালো সায়েন্টিস্ট না মনের দিক থেকে উদার মানুষের সঙ্গে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমি তাদের কাছে অনেক শিখেছি তারপরে যখন ফিরে আসলাম বিলেতে আমাকে মালবেরি স্কুল ফর গার্লস এর হেড টিচার মিসেস গুল্ড ও বি জীবিত আছেন কিনা যায় ফোন করলেন যে হাসনাথ তুমি একসেটারে প্রাইটনে কাটাচ্ছ তোমার কমিউনিটি সিলেটি বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাচিভমেন্ট অত্যন্ত খারাপ টাওয়ার হান্ড্রেডে এইট পারসেন্টও জিসিএসি গ্রেড ওঠে না তখন আমার বাবার কথা মনে করল আবার বাবার কথায় ফিরে যাই বাবা বলতেন ভালো ছাত্র ছিলে সমাজ ভালোবেসছে পাড়া পরিস্থিতি ভালোবাসছে আত্মীয় স্বজনরা তোমাদের আদর করেছেন দেশ ভালোবেসছে দেশ আদর করেছে যদি ত্রিশ বছর ম্যাক্সিমাম পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে আইনস্টাইন না হতে পারো তাহলে ইট ইস টাইম টু গিভ ব্যাক ফ্যামিলি থেকে ভাই বোনদের কাছ থেকে দেশ থেকে যা কিছু নিয়েছো ফেরত দেওয়ার পারলাম তখন বাবার কথা মনে করতো আইনস্টাইন তো হতে পারলাম না বিভিন্ন দেশে গেলাম মানুষের সঙ্গে মিশছি সবই হয়েছি কিন্তু আইনস্টাইন হতে পারলাম না দেবার পালা আই মাস রিটার্ন দিবে যে সব ভালোবাসা পুলিশ লাইন ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের স্যাররা আমাকে দিয়েছেন ক্লাস ফাইভে আমি শুনেছি পরে অনেক পুলিশ স্যাররা তাদের ছেলের নাম হাসনাত রেখেছিলেন আমার নামে আমাকে এত ভালোবাসছে তাদের কথা বলতে যে আমার গলা ধরে আসছে পিআই স্যারের কথা সুনামগঞ্জ জিবিল স্কুলে আমার হেড টিচার মোতালিফ স্যারের কথা বলছি বিএল কলেজের স্যাররা আমি ভালো রেজাল্ট করছি বলে বলেন কিসের ঢাকায় যাবে কেন ঢাকা নটর ডামে কেন পড়বে ঢাকা কলেজে সবাই যায় আমাদের বিএল কলেজ থেকে হাসনাত করতে হবে অত্যন্ত ভালোবাসছে সেই স্যারদের কথা মনে করছি আর এইটা বলছি যে আপনার কথায় বলছি যে যেখানে গেছি ভালো ভালো মানুষের সাহায্য যাচ্ছি টাওয়ার হ্যামলেটে এসে আমি তখন ভাবলাম যে ইউনিভার্সিটিতে অনেক কিছু করলাম পাবলিকেশন করলাম আমি মানুষকে বড় ভালোবাসি নয়টা থেকে পাঁচটা উইকডেতে আমি ইংরেজদের সঙ্গে কাটাই পোস্ট কান্ট্রির সঙ্গে কাটাই আমি আমেরিকা থেকে বহু অফার পেয়েছি আমি যাইনি বিলেতকে ভালোবাসি কারণ বিলেতে আমার দেশি মানুষ ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা আমাকে অত্যন্ত আদর করে আমি তাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারি প্রত্যেক উইকেন্ডে মিশি অনেক কিছু করেছি গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল করেছি ইত্যাদি বলো তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে টাওয়ার হ্যামলেটে যখন সব ছেড়ে ছুড়ে আসলাম জয়েন করলাম আমার সুপারভাইজার হলেন এন সোফার আমি অত্যন্ত সৌভ টাওয়ার হ্যামলেটেড উনি ডিরেক্টর অফ এডুকেশন ছিলেন লর্ড ক্রোথারের মেয়ে লর্ড ক্রোথারকে আপনি একজন সাংবাদিক ফিনান্সিয়াল টাইমস এর ফাউন্ডার এডিটর তার মেয়ে হলো এন সোফার উনি আমার ডাইরেক্ট লাইন ম্যানেজার ছিলেন আমি টাওয়ার হ্যামলেট ডাইরেক্টরেটের এডুকেশন ডিরেক্টর সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের পোস্টে জয়েন যখন করলাম হেড অফ বাইলিঙ্গুয়ালিজম বাইলিঙ্গুয়াল সাপোর্ট সার্ভিস নামটা এরকম কিন্তু দ্যাট গেম মি এ লাইসেন্স টু টাচ এভরিবডি হেড টিচার হোক প্রিন্সিপাল হোক ভাইস চ্যান্সেলর আজকে বিলেতে আমার অনেক ভাইস চ্যান্সেলর বন্ধু অনেক প্রিন্সিপাল বন্ধু কিন্তু এন সোফারের মতো একজন সুপারভাইজার যার কাছ থেকে আমি অনেক শিখিয়েছি সেই সুবাদে আমি বার্মিংহামে বড় কনফারেন্স করিয়েছি হেড টিচারদের সেখানে ছিলেন প্রফেসর ব্লিনস্টয়েল তখন টনি ব্লেয়ারের সময় চিফ ইন্সপেক্টর ক্রিস উডহাউস 
আর ব্লিনস্টয় বিনস্টয়ার হবুগুরে টাইগার একজন একাডেমিক অত্যন্ত ভালো মানুষ তো লোকে তখন আমি টাইমস এই ধরনের কার্টুনও দেখেছি টনি ব্লেয়ার বসে আছেন টনি ব্লেয়ারের সাংঘাতিক সুনাম তখন বা ইউকের প্রাইম মিনিস্টার কি কনজারভেটিভ কি লেবার কি লিপডেম সবাই টনি ব্লেয়ারের নামে পালন সেই সময় টনি ব্লেয়ার জন স্মিথ মরে যাওয়া স্যার দেখাচ্ছে উনি একটা ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছেন দুটো ঘোড়া একটা হলো ক্রিস উডহাউস এই দেশের চিফ ইন্সপেক্টর অত্যন্ত কড়া মানুষ আর নিজে যেতেন নিজে এসে অফিসে বসে নিজের হাতে পেন দিয়ে আমি দেখেছি লিখছেন প্রথম একটা পেজের বেশি লিখতেন না থ্রি কোয়ার্টার সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রশংসা করলেন টিচারের এই গুণ এইটা ভালো এইটা ভালো ছাত্ররা এইটা ভালো শেষে তিন লাইন এরিয়াজ অব ইম্প্রুভমেন্ট কোনটা ভালো করতে হবে এইটা ওনার কাছে শিখেছি মানুষকে কারেক্ট করতে হলে প্রথমে তার সুনাম করতে হবে আপনার ছেলেকে ভালো রেজাল্ট করাতে হলে আপনি খালি বলতে পারেন না যে অমুকের ছেলে ভালো করছে ধরে ছেলেকে দিলেন এক চর ও পায়ে এ তুমি কেন বি পাও ন তার মধ্যে যে গুণটা আছে তাকে বলেন তুমি এটাই ভালো তারপরে তার কাছে আসে প্রফেসর ওই বার্মিংহামের চিফ এডুকেশন অফিসারের কাছে অনেক শিখেছি এন সোফার আমার ডাইরেক্ট লাইন ম্যানেজার ছিলেন অত্যন্ত বিদেশী মহিলা যখন রিটায়ার করলেন টাইমস এডুকেশন সাপ্লিমেন্ট এবং টাইমস পত্রিকায় এখনো সেই প্রথম পাতায় এন সোফারের রেজিগনেশনের ছবিটা আছে আমার কাছে এত দেশ বরণ্য মহিলা ছিলেন কাজেই দেখেন ছোট্ট সেই সুনামগঞ্জ শহরে জন্ম পড়তে পড়তে সারদের ভালোবাসায় পড়তে পড়তে ক্লাস ফাইভের বৃত্তি ক্লাস সিক্সের ভিত্তি এইটের ভিত্তি ক্লাস টেনের ভিত্তি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যে থাকার জায়গা পাই না হাউস টিচার হলাম কাউ কোন হলেন ঢাকা হল সেটা এখন শহীদুল্লাহ হল নটোরিয়াস মনেম খানের সময় যত গুন্ডা পান্ডারা থাকত তাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে চাইত না আমি তখন এসছেন প্রফেসর এস এর প্রফেসর ইট ইজ অন রেকর্ড যে যখন আমার প্রফেসর ইসলামের ছাত্র রহিম সাহেবকে খোকা পাঁচ বছরা মারল এম ফিল করে তখন আমরা ফিজিক্স থেকে প্রফেসর ইসলামকে নিয়ে এমো গনি সাহেব ভাইস চ্যান্সালার ছিলেন ঘেরাও করলাম যে আজকে হল সার্চ করতে হবে পুলিশকে বলতে হবে হল সার্চ করে যত অগ্নিস্ত্র দখল করো আজকে যখন শুনি আবরার মারা গেছে তার পক্ষে বলার মতো ছাত্রদের মেরুদণ্ড নাই আমার দুঃখ লাগে যে আমারাও তখন ছাত্র ছিলাম ভালো ছাত্র ছিলাম অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করি মনেম খান আইব খানের গুন্ডা বাহিনীর সঙ্গে আজকে যারা এন এস এফ করে অনেকে এখন এই সরকারের মন্ত্রী আছেন তখনকার সময় আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি ভাইস চ্যান্সেলার এমো গনির বাসা এখনো ফিজিক্সের বহু টিচার রিটায়ার করেন বা রিটায়ার করছেন আমার বন্ধু বলেন তারা জানবেন তারা সাক্ষী দিবেন আমরা তখন সিক্সটি নাইনে সে এমো গনি সাহেবের বাসা ঘেরাও করেছিলাম ওই গুন্ডাদের বাসা রুম থেকে রিভলভার তলওয়ার উদ্ধার ওই সময় যে মেরুদণ্ড ভেঙেছিল এন এস এফের সেটার সূত্রপাত ধরে এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি আন্দোলনে নেমেছিল তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমি বললাম সেইগুলোই ক্রান্তিকাল যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় শুরু করেছিলেন সুনামগঞ্জ থেকে একজন মুসাফিরের লাইফ আপনি আমি যেটা মনে করি প্রত্যেকটি জেলায় আপনার প্রদর্শনা ছিল আপনার বাবার সাথে করে আপনার বিভিন্ন জায়গায় বদলির সুযোগ হয়েছিল আপনি বিভিন্ন জায়গা মানুষ দেখেছেন বিভিন্ন দেশে আপনি অনেক গুণীজনদের সাথে আপনার সক্ষতা ছিল আপনি একজন মুসলমান হিসেবে আমরা জানি সর্বশেষ আপনি আপনার জীবনের যেগুলো অর্জন আপনি দেওয়া শুরু করেছেন এবং কমিউনিটি আপনার কাছে অনেক কিছু পেয়েছে এবং আপনি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন এই ব্যাখ্যাপটে আপনি একজন মুসলমান হিসেবে বর্তমান বিশ্বের এই পান্ডামিকের সময় আপনি এতটুকু অর্জনের পরে আমাদের একজনের কাছে আমরা শক্তি মান মনে করি সেই প্রেক্ষাপটে আপনার বিশ্লেষণ যে খুব সুন্দর কথা মহান আল্লাহ তালার কাছে শুক্রিয়া আমি তো বললাম আমার শুধু আমার এই সত্তর একাত্তর বছরের জীবনে আমি পিছন ফেরে যখন থাকাই আত্মীয় স্বজন মহিম রবি নানা নানি এদের দোয়া বাবা মার দোয়া ছাড়াও টিচারদের দোয়া আল্লাহর অশেষ মেহরবানি না থাকলে এই খুব পরও পর্যায়ে উঠি না ইনস্ট্যান্ট হতে পারে কিন্তু মানুষের 
যেখানে গেছি মানুষের কাছে এসেছি এই টাওয়ার হ্যামলেট থেকে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল যে সিলেটি প্রবাসী বিদেশি বাংলাদেশিদের একত্রিত করা যায় বিলিভ মিস সবাই বলছিলেন যে এটা আমাদের এতগুলা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আছে আবার কি করতে যাচ্ছে দুইশোটা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন নামে অর্গানাইজেশন ছিল কারো সঙ্গে কারো মিল মোহব্বত নাই আমরা গ্রেটার সিলেক্ট করেছি আজ আল্লাহ রহমতে ত্রিশ বছর হয়ে গেছে ঠিকই আছে ও নতুন নতুন কাজ হচ্ছে কিন্তু যদি আমরা ইউনাইটেড থাকতাম আমাদের রেস্টুরেন্টে আমরা আমাদের দেশ থেকে কালীজিরা আমাদের দেশের মরিচ ছলুক বিক্রি করে দেশে মাল্টি মিলিয়নিয়ার হতেন এই দেশে হতেন আমাদের মধ্যে বিভক্তি সহজে চলে আসে কিন্তু আপনার কথায় আমি ফিরে আসি যে গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল করেছি সবাই বলছেন এত বড় বৃহত্তর কমিউনিটি অর্গানাইজেশন এশিয়ান কমিউনিটি বলতে নাই উনিশ হাজার আমাদের মেম্বার দাঁড়িয়ে ছিল কারো কাছে আমি পয়সা নিই নি এক একটা এনএসি মিটিং এ একশো জনের মতো লোক সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কথা বলতাম সমাজের উন্নয়নের জন্য রেস্টুরেন্টের মালিকরা লিস্ট নিয়ে নিয়ে আমার পেছনে করতেন যে আসাদ ভাই এরপরের মিটিং আমার ওখানে দুবেলা খাওয়াতেন এত আদর করেছেন আমার কমিউনিটি এর মধ্যে আমি ভয়েস ফর জাস্টিস যখন টনি ব্লেয়ারের সময় ইস্ট লন্ডনে একটা বাড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন পুলিশ ঝুঁকে খামাকা ইসলামোফোবিয়া নামে ছাত্রদের পিটালো ইয়াং ছেলেমেদের তার প্রতিবাদে ভয়েস ফর জাস্টিস করেছিলাম সেই ভয়েস ফর জাস্টিস মহিরু হয়ে এখন ভয়েস ফর জাস্টিস ওয়ার্ল্ড ফোরাম হয়েছে সেখানে আমাদেরকে বাংলাদেশে যখন সুরত হত্যা মুঘল হত্যা ব্যারিস্টার রিজওয়ানকে মেরেছে আমরা প্রতিবাদ করেছি সেই প্রতিবাদের আন্দোলন আপনারা দেখেছেন স্বর্ণনাথিত কালে আফতাব আলী পার্ক থেকে ব্রিকলেন পর্যন্ত এত বড় কেউ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের সময় আমরা ধস নামিয়ে দিয়েছি হাই কমিশন লন্ডন বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার একযোগে ঘেরাও করেছিলাম যার ফলে ব্যারিস্টার রিজওয়ানের বিচার হয়েছে যার ফলে আজকের সিলেট ঢাকা লন্ডন সিলেট লন্ডন ফ্লাইট হওয়ার কথা আছে অক্টোবর থেকে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সুবিধার জন্য প্রবাসীদের সুবিধার জন্য অনেক দিন পরে খেয়াল হলো আপনি করোনার কথা বলছেন করোনার সময় বোধোদয় হলো আল্লাহ তালা মানুষকে তৈরি করেছেন দিয়েছেন যাকে আদর করেছেন তাকে দিয়েছেন কিন্তু প্রতিদানে কি দিতে হবে শোকর কিভাবে আদায় করতে আমি মনে করি কমিউনিটি কাজ করা এক ধরনের ইবাদত তো সেই করোনার সময় মনে হলো গাড়ি প্রত্যেকের বাসার সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে চালাবার পেট্রোল ভর্তি চালাবার জায়গা নাই মরলে স্ত্রী আত্মীয় স্বজন স্বামীর যাওয়ার অধিকার নাই ও অপরিচিত লোকরা কবর দিচ্ছে তাহলে এই বৈভব এই সম্ভব এই কোটি কোটি টাকা মারা এই মানুষকে ঠকিয়ে সাধারণ মানুষের কি তার কি মূল্য থাকতে পারে আর প্রবাসীরা সারা জীবন এবার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বলি সারা জীবন এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ তারা বাইরে চাকরি করেছে তলবের পয়সা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে পরিজনদের কাছে তাদের আজকে এই বিপদ তাদের চাকরি নাই বাসস্থান নাই ব্যাংককে হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিছে আরব দেশ থেকে চাকরি চলে গেছে তারা দেশে ফিরতে গেলে অসুবিধা হচ্ছে কেউ সহানুভূতির সঙ্গে তাদের দেখছেন না বরং করোনার জন্য তাদেরকে দায়ী দায়ী করছেন তারা মারা গেলে তা হাসপাতালে এসব লেখা বলে তখন আমরা ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশই করলাম যে প্রবাসীদের দুর্দশার সময় তাদের পাশে দাঁড়াবো প্রবাসীদের যারা ভালো কাজ করেছেন তাদের অ্যাচিভমেন্টটা আমাদের গুণ আমাদেরকে গাইতে হবে সেই জন্য ওটাও করছি আপনি দোয়া করবেন যে মানুষের সেবা আল্লাহ তো মানুষকে ক্রিয়েট করেছেন প্রতিদানে তো শোকর আদায় করতে হবে শুক্রিয়াটা মানুষের সেবা করেই পাওয়া যাবে ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছে অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ আপনার এই সম্বন্ধে লাইফ স্টোরি সম্বন্ধে আমরা সেই উনিশশো উনপন্ন সালে সুনামগঞ্জে জমে নেওয়া সেই আবুল হাসনাদ সাহেবের কাছ থেকে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলাম আমরা আশা করব আপনাকে অনুসরণ করে আমাদের অনেক নতুন প্রজন্ম নতুন নেতৃত্ব আপনার মতোই আমরা বিশ্বের দরবারে প্রত্যেককে নিজেদের অবস্থান থেকে আমরা মেলে ধরব আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করব আমরা একজন অ্যাম্বাসাডার হিসেবে প্রত্যেক জায়গায় আমরা কাজ করব নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করব সেটাই আমাদের দিকে প্রতিজ্ঞা হোক আপনাকে আমাদের আজকের এই আর্টের মাঙাটি পেতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য আমরা আপনার কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি মোবারক জানছি এবং আপনার জন্য আপনাকে দীর্ঘ দান করেন এবং আপনার যে অর্জন আমার মা আপনার মা যেভাবে আপনাকে একজন গৃহ শিক্ষিকা হিসেবে আপনাকে কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা আলোকিত হয়ে যেভাবে আপনি সমাজকে আলোকিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন আমরা আশা করি আপনার মাধ্যমে আপনার মাকে আমরা সালাম জানাই উনি যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন উনাকে তার রহমতের চাদর দিয়ে উনাকে দেখে রাখেন আপনার যে সমস্ত শিক্ষকদের কথা আপনি বললেন আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ তাদেরকে যেন সেই যে শিক্ষা আপনাকে দিয়েছে সুশিক্ষা আপনি যেন তাদের জন্য আল্লাহকে আমাদের ময়দানে তাদেরকে সেই একজন আত্মসর হিসেবে আপনাকে তার জন্য দোয়া করি এবং আপনার মতো যেভাবে 
যারাই এই কমিউনিটির জন্য দেশের জন্য কাজ করেছেন তাদের জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সবাইকে হেফাজত করেন আপনাকে যেন দীর্ঘজীবি হোক সেই প্রত্যাশা করি আপনাকে আমরা কিছু মোবারক দেওয়াচ্ছি আমাদের প্রোগ্রামে কষ্ট করে সময় দেওয়ার জন্য নুরুল আমিন সাহেব স্লাস কথা বলি আমার আম্মাকে দেশ সম্মান জানিয়েছে রত্নগর বা মা উপাধি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার সেই জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ মা সত্যি রত্নগর বা ছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রোগ্রামে আমাকে ডেকে আমাকে স্মৃতিচারণের সুযোগ দিয়েছেন আমি প্রস্তুত ছিলাম না যেটুকু বলেছি মন থেকে বলেছি হৃদয়ের থেকে বলেছি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছি আল্লাহ রাবুল আলমকে অনেক ধন্যবাদ শুক্রিয়া জানাবার ভাষা নাই তবে মনে করি যে আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন একটা ভালো কাজ করে যাওয়ার জন্য উই ইউ আর অল বর্ন টু ডু গুড থিংস ধন্যবাদ আপনার সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা কথা শুনছিলাম আমাদের সিলেট জেলার সিলেট সুনামগঞ্জ জেলায় যে ডক্টর আবুল আস্তার সাহেব উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিলে তিলে উনার মা এবং বাবার এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সান্নিধ্যে এসে উনি বিভিন্ন শিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে উনি তার নিজের কর্ম দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে সাক্ষ্য রেখেছিলেন একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশ হিসেবে উনি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্টেটিভ করছেন শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন আমরা সেই সমস্ত গুণীজনদেরকে আর টি এন বাংলা টিভি ছড়িয়ে থাকা সেই সমস্ত গুণীজনদেরকে নিয়ে আমরা আমাদের আয়োজন আমরা আগামীতে আবারও কথা হবে সেই সমস্ত রত্নগর বা মা এবং বাবার সেই সমস্ত সন্তান এবং সেই সমস্ত শিক্ষকদের যাদের অনুপ্রেরণায় এ ধরনের ডক্টর আবুল হাসাদ সাহেবের মতো যোগ্যতা সম্পন্ন মেধা সম্পন্ন মেধা মননের সম্পন্ন একজন ব্যক্তি গঠন করতে পেরেছিলেন সেই সমস্ত শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্রদেরকে নিয়ে আমরা তাদের কথা শুনব সে পর্যন্ত আপনারা আজকের আমাদের কথা শোনার জন্য আপনাদের সকলের কাছে আমরা দোয়া চাচ্ছি এবং আগামীতে আবারও সেই সমস্ত কৃতিমান মানুষের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিব কথা শুনব স্মৃতিচারণ শুনব সে পর্যন্ত আপনারা সকলে বা থাকেন সুস্থ থাকেন এবং মহান দাব বলা লাগে আমাদের সকলকে নিরাপদ থাকেন সে পর্যন্ত আবারও আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ